第一章，洛伊阳全程朝期。五月的 A 市天气已经有些燥热的趋势了。江黎明坐在办公桌前，心情也有些躁动。他看着电脑前的一则新闻，陷入了沉思。A 市第一财团洛氏集团继承人洛伊阳将在本月内选出最佳妻子。这则新闻一出，轰动了整个 A 市。洛伊阳可是全城首富啊，高大帅气又多金。谁不想嫁给他呢？不过，上帝在造人的时候是公平。洛伊阳虽然相貌出众，有钱有势，但是却是 A 是出了名的同性恋，这也是他为什么这么优秀，却没有女朋友，还要靠征婚寻妻的原因。传闻曾经有无数女人睡在他的床榻上勾引他，他都无动于衷，甚至在看到女人的身躯之时，竟然直接呕吐，这也就落实了他同性恋的事实了。而这件事也愈演愈烈。渐渐地说他，他同性恋、性无能、搞基大佬的称号都出来了。可偏偏奇怪的是，洛伊阳这个当事人对于这些谣言都默不作声，任由他在各大娱乐八卦上大肆宣扬着。要是我能嫁给他就好了，这该死的破工作以后就不用做了，安安心心的当他的妻子，每个月找他拿些零花钱，他想干嘛都行，就算带十个八个男朋友回来，我绝对不管。江玲玲双手撑着脑袋，看着电脑的新闻，白日做梦。你又在做什么白日梦呢？赶紧做程序吧。这周交不出来，老王又得来骂我们了。坐在江玲玲旁边的牛小芬忍不住把她从美梦中叫醒。是是是，我知道了。江玲玲的白日梦被打碎，讪讪地敲起手中的电脑，飞快地编改程序。她真是服了自己。以前上大学的时候选什么专业不好，非要选计算机专业。这不一出来工作，就当了三年的程序员。虽说工资还过得去，但是天天加班到凌晨，一点私生活都没有。她怕不是加班猝死，都要被闷死了。哎。他忍不住长叹一口气，要是刚刚的美梦能成真就好。你叹什么气？一旁的牛小芬好奇问道。没什么，只是想到以后还要无止境的被领导颇为心就很累。江玲玲说的倒也是实话，想这么多没用，努力吧，少年。牛小芬笑了笑，继续手中的工作。这倒也是，想到这，江玲玲敲击的速度越来越快。既然不能摆脱这种生活，那么今晚至少让她早点下班回去躺尸吧。晚上八点，江玲玲拖着疲惫的身子回到自己租的小公寓里。洗完澡的她躺在床上，无聊的刷着手机。忽然间，全城首富洛伊阳持续朝期中，各大名门纷纷涌入报名的标题，吸引了他的注意。最近这两天，都是被洛伊阳的新闻刷屏了。他好奇的点进去，发现只是一些没有营养的报道，就是为了吸引眼球，一点有用的消息都没有。他还想看看自己能不能报名呢。这一看，洛伊阳的妻子哪是那么容易当的？洛伊阳的征婚要求很高，只有 A 市豪门里的小姐才能竞选。看来他是无望了。不过看到最后，他好像又看到了一个希望。文章里报道，这次将会进行资料筛选，筛选过后合格的名门小姐，他们的资料将会一并发到洛伊阳的邮箱里。江玲玲心想。这对他不是小事一桩，黑进去把自己的资料也放进去不就行了？这么一想，他瞬间来了干劲，从床上爬起，打开自己的电脑，一顿猛虎操作过后，心满意足的点了发送。反正梦想总要有的，万一实现了呢？是吧？江玲玲在心底美滋滋的想着，试试又不要钱，他只不过用了自己的专业知识，让自己走了一个捷径而已嘛。反正选不选是洛伊阳的事，他发不发是他自己的事，他不选他，他又不会掉一块肉。但是如果他选了他，那他岂不是可以飞黄腾达了？想到这，他整个人就很开心。入夜，江玲玲伴随着开心进入美梦当中，然后美梦终究破散。一连几天，他不停的加班，累得快要累死了。而自己发过去给洛伊阳的资料也石沉大海了。看来他嫁入豪门的幻想已经破灭了。走吧，玲玲，去吃饭吧，发什么呆？牛小芬在一旁提醒他。好吧。走吧，他活动了一下筋骨，然后跟随牛小芬一起去饭堂吃饭了。你们俩吃饱了，赶紧回去加班，我还等着要你们的成果呢。一个中年油腻男人走了过来，样子猥琐且刻薄。哦，两人一同觉得真是晦气。刚到饭堂就碰到灭绝施工王之列，也就是他们平时口中所说的老王了。等他走了以后，江玲玲忍不住吐槽，天天就知道泼、哦、我们工资没见涨过，就是他一个小小主管，整天拿着鸡毛当令箭，还真以为自己是皇帝了。要成果，他自己不会弄啦，只有一张嘴巴，整天叭叭叭的，其他别的都不会。牛小芬十分愤恨地说道：“遇见他，真是倒了八辈子霉。”江玲玲朝着他离去的方向翻了一个白眼：“走吧，咱们别管他。”牛小芬牵着他的手腕一起去打饭。小芬，你说这洛伊阳长这么帅，是个同性恋，是不是很可惜？吃饱饭，江玲玲两手撑着脸蛋，一脸惋惜地说道：“嗨，现在这社会，这些都很正常啦，是很正常，就是有点可惜。我要是能嫁给他就好了。”他泡他的男人，我花他的钱，他让我去东，我就绝不去西。他又开始做白日梦了。停停停，你这几天都跟我说了几百遍了，你就死了这个心吧。虽然洛伊阳现在全程招妻，但是招的也都是豪门贵族之人，咱们普通老百姓指定没戏的。牛小芬没好气的看着他，他的耳朵真的快起茧了。他们连报名资格都没有，怎么报名都不知道，怎么可能当得上他的太太呢？还是劝江玲玲早日清醒吧。阅读指南，本书偏搞笑无脑风，纯纯的希望给大家带来欢笑而已，没什么虐
，这就确定好妻子人选了。洛氏集团顶楼，洛总，这是老夫人发到您邮箱的招妻名单。您看，刘慧站在一旁，小心翼翼地说道。办公桌前的男人没有抬头，他的五官非常立体，眼睛深邃有神。薄唇十分性感，俨然一个美男子。只见他身穿灰色衬衫，健硕的身体被他掩藏在衣服之下。他的头发打理的一丝不苟，好看的得手指正翻阅着资料。他也该闹够了，把这些扔了。我不需要朝气。他的声音很淡漠，既没有生气，也没有喜悦。可是老夫人说了，这次一定要您从中挑一个出来。刘慧有些为难地看着他：“你是我的下属，还是他的下属？”洛一阳抬起头，阴谋紧盯着他：“洛总，属下当然是听您的，只是老夫人说了。”如果这次你不妥协，他就把你小时候的那些秘密和丑照公之于众。刘慧颤颤巍巍地看着他，洛阴阳的手顿了顿，头上遍布黑云，想起小时候的那些事情，他就头痛欲裂。还真是亲妈，拿这个逼他，拿来！他咬牙切齿地说道。刘慧连忙将手上的资料递给他，这十一份文件都是老夫人发到他邮箱的，也是老夫人精挑细选之后的附加千金。下去，刘慧连忙走了出去，生怕自家总裁大人一发火又殃及他。不过他也很好奇，究竟是什么秘密和照片。竟然让一贯沉稳的总裁不得不低头了。偌大的办公室里，气温低得异常可怕。洛一阳烦躁地翻着那些名门小姐的资料，眸子有些许无奈和怒气。为了逃避逼婚，他不惜牺牲自己的名声，结果到头来，他的老母亲竟然换一种方式逼他，这是想抱孙子想疯了。全是千篇一律的女人，他冰冷的声音悠悠从口中吐出。突然间，他发现这些资料里面竟然夹杂着一个特殊的女人，江琳琳， 2 5岁 ，A 市通达科技有限公司编程师。年入二十五万，未婚，单身。这个像求职信的文件，分明就是一个简历吧？在这堆文件里里，倒是别出一格。只不过他的家世履历却是这些女人当中最平平无奇的。照片放的还是一张证件照，素面朝天，与其他文件里精心 P 图打扮的女人完全不同。他的眸子微眯，嘴角勾起一抹邪笑。就他了，家世普通，就是一张小白纸，任由他把控，至少不会坏他的事。刘慧，进来。他呼叫刘慧，洛总。有何吩咐？刘慧匆匆忙忙走了进来。你联系他，周一我和他去领证，你就安心禀告你的老夫人，我会按要求结婚的。只是我有一个小要求，让他不要到处公开我结婚的消息。他递了一份资料给刘慧。好的，洛总，属下这就去办。刘慧看了一眼手上的资料，没有任何迟疑，退了出去。今天中午，那就是过完周末，总裁就要结婚了。这发展速度着实有点超出他的预想。老夫人，总裁下周一就和其中一位小姐领证结婚了。电话另一头一接通。刘慧连忙说道：“什么？下周一？好好好，他肯结婚就好。”一个中年女声传了出来，语气中满是欣喜。只是洛总有一个小小要求，他希望您不要公开他结婚的事情。刘慧继续补充：“好，没问题，都依他。证都领了，还怕摩擦不出感情吗？”挂了电话，刘慧这才松了一口气。好了，接下来他要联系女方当事人了。当他看清楚江玲玲的资料时，他的眼睛忍不住睁大。不是这么普通的女人，怎么混进这份资料的？而且竟然还被总裁选中了，他有些怀疑刚刚洛一阳是不是递错了。出于工作的本能，他忍不住走进办公室，向洛一阳确定：“洛总，周一早上十点，帮您约江琳琳小姐，可以吗？”他试探性的看着他：“嗯，可以。”洛一阳依旧认真的处理着手上的工作。“好的。”刘慧退了出去，心想自己已经和他确认了一遍，要是到时候弄错了，可就怪不得他了。他忐忑的拿起手机，拨通了江琳琳的手机：“喂，哪位？”不久后电话接通，一阵软绵绵的声音传了过来：“你好。”请问是江玲玲江小姐吗？刘慧耐心地问道。嗯，我是。请问有什么事情吗？此刻正在拼命赶编程的江玲玲，还以为又是哪个诈骗电话呢。我是洛氏集团总裁的秘书，现在通知您，您已经被洛一阳总裁选为他的妻子，现在需要您的身份信息，帮您预约登记领证。您看一下，您下周一早上十点有没有空去民政局领一下证呢？没空。你们现在骗子的技术都这么高明了吗？连我想嫁给洛一阳你都知道。说完，他就把电话挂掉了。就刚刚那套说辞，他已经听了无数遍了，用脚趾头都知道，又是骗子想要打他的主意，他可不信。刘慧一脸黑线的被挂了电话，再打过去发现已经被拉黑了。无奈之下，他只能亲自登门去找他了。他看起来有这么像骗子吗？为什么他直接就把他拉黑了呢？不过他回头想了想刚刚说过的话，好像确实有骗子的几分味道了。和洛一阳报了备以后，他就连忙打了车过去找江玲玲，亲自找他。总不会被误以为骗子了吧？而且他可是个洛总的秘书，也经常出现在各大报告里面的，铁证如山。他就不信他还不信。大约一个小时过后，刘慧到了江玲玲公司楼下，这地方可真偏，从市中心过来打车竟然要一个多小时。下了车，刘慧忍不住吐槽，拿出江玲玲的资料，他按着他留的资料找上了他的公司。你好，请问您找哪位？到了前台，一位年轻女士客气地问着他：“我找江玲玲女士。”请问他在吗？嗯，在的，我帮您联系一下他。您稍等一下，我们旁边有一个休息区，你可以到里面休息一会。好的，刘慧进去坐下了。第三章相约周一领证。林林，有位刘先生找你，我已经让他去休息室坐下了。前台过来找他。哦，好的。
，我就过去。刘先生，他哪认识什么刘先生？哇，林林，这不会是你新交的男朋友吧？行啊你，你人家都找上门来了。牛小芬在一旁起哄，拉倒吧你，我天天和你待在一起，你见我有时间谈恋爱吗？可能是今早我要退的快递吧。他心想，应该是快递吧。带着疑问。他走进了休闲室，一进到休息室，他就看见了一个身穿黑色西装的年轻男人。他仔细在脑海中搜索，却发现自己确实不认识这号人物。你好，你哪位呢？找我有什么事吗？他走了进去，轻轻和他打招呼。刘慧也发现了他，朝他望去。只见他身穿黑色宽松 T 恤，下身一件黑色牛仔裤，脸上戴了一副黑框眼镜，头发被他随意的用鲨鱼夹夹了起来。呃，怎么说呢？他的第一印象就是他挺休闲的，不过仔细一看，他的皮肤倒也白净。五官也很立体，虽然没有化妆，但看起来还是蛮清秀的。只是他的容颜都被他这副黑色的眼镜遮挡住了。你好，我是刘慧。他站起身，自我介绍。你好，我好像不认识你吧？他坐了下来，双眼直视他。我是洛氏集团洛总的秘书，刚刚和您通过电话的。他这话一出，他的警戒心立即戒备，不是吧？现在的骗子都敢上门了，不会是要拐卖他吧？想要嘎他的腰子不成？你放心。我没有骗你，看出他戒备的眼神，他连忙掏出手机给他看自己和洛一阳共同出境的报道，这可假不了。江玲玲的眼睛看着他手里的报道，不可置信的又拿出了自己的手机搜索，直到发现好几个有洛一阳的报道，他都跟随在旁边以后，他才打消了怀疑。这回他是相信了。等等，不对，刚刚他在电话里说了自己被选为洛一阳的妻子了，这下子他才反应过来。江小姐。您周一有空和我们总裁去领个证。刘慧微笑着说道：“好。”江玲玲连忙点头，生怕等会他就反悔了。行，那你晚些把你的资料给我吧，我帮你们预约一下。然后周一的时候，您记得带上身份证、户口本。好，没问题。江玲玲万万没想到自己的美梦竟然成真了，看来她要告别这苦逼的 IT 生涯了。天哪，洛一阳简直是她的理想老公啊！她不喜欢女的，她也不需要讨好她，她只需要把她当成兄弟相处就好了。他的男朋友们也不用吃他的醋，没有明争暗斗的富太太的日子也太安逸了吧？行，那您等会记得把我从黑名单里拉出来，周一我会联系你的。刘慧起身整理了一下衣服，似乎又想到了什么。他望向他，哦，对了，我们总裁不希望这件事有第三个人知道，所以结婚这件事，请你务必保密。他严肃地看着他，好的，没问题，只要给他钱，这都好说。刘慧浅笑了一下。随即便走了，江玲玲笑着送他出去，随后把他从黑名单里拉了出来。看来是他这几年去祠庙里虔诚祈祷起作用了，终于让他找到一夜暴富的机会了。笑得这么开心，这是有什么好事吗？牛小芬一眼就看到他咧着嘴，笑盈盈的走了过来。好事，天大的好事！他笑得更开心了，说来也让我乐乐。牛小芬一脸期待的看着他，不行。这是秘密，他没有说。既然答应了别人，他就一定会做到。我好伤心。牛小芬假装失落的看着他，虽然不能告诉你，但是我今晚可以请你吃顿大餐，你随便点。他十分豪气，你不会中彩票了吧？牛小芬震惊的看着他，今晚不加班了，六点一到，准时下班啊！你不怕老王？牛小芬更是震惊了，我才不怕他这糟老头子，你赶紧弄，下班准时出发。江玲玲一脸骄傲的说道，好，为了吃上这顿大餐。牛小芬奋笔疾书地敲打着编程，时间过得很快，转眼就到了周日晚上。江玲玲翻箱倒柜地找出了自己的户口本，刚毕业那会，她就凭着本科学历把户口从 B 市迁到了 A 市，所以户口一直在自己手里，也不用回家里拿了。而且结婚这件事为了保密，她也没告诉自己父母，这也算是她做的第一个人生大决定吧。希望自己选的这条路没错。找完户口本，她又在纠结明天穿什么衣服好。虽然知道她不可能喜欢他，但是作为她的妻子，还是要给他一些颜面的。所以他明天决定换上他新买的白色 T 恤和黑色牛仔裙，这么穿应该还是挺潮的。入夜，江玲玲早早的睡去了。在梦中，他仿佛看见了一个高大的身影，他努力朝他走去，想要看清他的长相。男子似乎也看到他了，朝他回头。嗯，这不是他的准老公洛一阳吗？洛一阳正冰冷的看着他，不一会儿，他竟然朝他走近，伸出宽厚的大手，一把将他拉入怀中，霸道的亲吻着他。啊！一声惊呼，江玲玲从梦中惊醒。天哪！我这是做的什么梦？怎么会梦见他亲我呢？呸呸呸！不干不净，亲了没病。他揉了揉凌乱的头发，从枕头地下拿出手机，看了一眼时间，发现才八点。因为刚刚的梦，他也睡意全无了。他起身洗漱完以后，走到厨房，打开冰箱，拿出鸡蛋和番茄，给自己煮了一个番茄鸡蛋面，悠闲的吃了起来。吃饱了以后，看了一下时间，发现还早，便慢悠悠的走出门。大约九点四十，他已经站在民政局门口等他们了。刚刚刘慧告诉他，他们大约还有五分钟才到。他安静地站在路边等他们。不一会儿，一辆黑色的劳斯莱斯在他面前停了下来。第四章，初次见面，领证成功。一双大长腿，穿着黑色铮亮的皮鞋，从车上下来。江玲玲顺着视线往上看，就看见了一张俊逸的容颜。洛一阳果然帅，他的五官非常好看，眼睛深邃。
薄唇很性感，身高大约一米九左右，肌肉的线条即使穿着衣服也藏不住。与当红流量小生不同，他的帅竟然透着刚毅。嗯，那他一定是。公江玲玲在心里暗想：嗨，你们来了！看见刘慧出现，他才敢打招呼。嗯。我们进去办手续吧。”刘慧笑着说道。洛一阳皱着眉头看向他，嘴角稍微抽了抽。这就是他的结婚对象。只见江玲玲脸上戴着一副黑框大眼镜，身穿白 T 搭配牛仔短裙，身高大概也就162 163左右吧，还扎了一个高马尾。这确定不是一个没毕业的大学生。你就是江玲玲？他忍不住开口问道。嗯，对呀、啊，洛总你好。他礼貌地回应着他。他很高，在他面前，他就像小孩一样，让他很有压迫感。确定成年了？他再一次问道。对呀、啊。我已经二十五了，他笑得很灿烂。洛一阳不再说话，径直的朝民政局里走了进去。江玲玲连忙跟上。大约半小时过去，两人手里各持一份结婚证。原来领证就这么简单啊！江玲玲忍不住吐槽。洛一阳没有说话，看着手里的结婚证，心里有些复杂。他堂堂洛氏集团总裁，竟然如此草率的就和一个陌生女人领了证，他是不是冲动了呢？不过有了这本证，家里那位应该可以消停一段时间了。以后。你就搬到我的别墅里住吧，给你安排了一个房间。为了避免他的老母亲突然查岗，还是把他放置在家里安全些。哦哦，好的。江玲玲点点头。洛一阳随即转身就走。洛总，等等。江玲玲鼓起勇气叫住了他。什么事？他转身看向他。洛总，我现在是你的妻子了，我一定会安守本分，守口如瓶的。他一脸认真的看着他。他有让他帮他保守什么秘密吗？洛总。我可不可以每个月和你要点零花钱？他委屈地看着他，多少？洛一阳挑了挑眉，江玲玲害羞地举起五个手指头。好，见他没有其他别的事，他就上了车。江玲玲开心地目送他们离开。哇，原来他这个老公这么好说话。不过他知道他的意思吗？他没好意思直接开口要五万，只好比了比手指。他不会以为那是五块钱的意思吧？越想他心里越发不安，难怪他会答应的这么爽快。不行，要是他真的给他转了五块。回头他住进他家里，一定要和他好好说清楚。下午，洛一阳就派人过来帮他收拾行李了。不得不说，他真是一个行动派。到了傍晚，他的东西才全部打包完，之后就全部送到了洛一阳的别墅里了。江玲玲联系了房东，和房东说自己下个月不住了，自己已经收拾好东西，他随时可以过来验房。房东也欣然答应，和他约了明天。看着熟悉而又空荡荡的公寓，他的心里有些不舍和失落。这里他已经住了三年了，多少还是有些感情在的。走吧，江玲玲拿着自己的小包包。锁好门，下楼上了洛一阳司机的车。当他来到洛一阳的别墅之后，他忍不住感叹：果然有钱人的世界不是他们这些平民小百姓可以想象到的。这哪里是别墅，分别是一个豪门庄园，好吗？花园大的像公园一样，有泳池，有跑道，然后还有各司其职的佣人。最夸张的还是他的停车场，停了十多辆价值百万和千万的豪车。这些放在以前，他想都不敢想。少夫人，你的卧室在三楼，我带您过去吧。下了车，一个十分慈祥的阿姨走了过来。好的。谢谢，他一脸迷茫地跟着他进了别墅里面。这个家简直像个迷宫一样。他心想，就算和洛一阳同住一个屋檐，兴许一个月都见不到一面。不过这也好，多一事不如少一事。他可不想撞见他和别的男的。好事，来，少夫人，这是您的房间。江玲玲走进房间就被惊呆了，这房间也太大了吧？有独立卫生间，有衣帽间，有超大阳台，还有单独的观影室。嗯。这下子十天半个月都不用见到他了，少夫人，我是这里的阿姨，负责给您做饭的，您可以叫我朱姨，你有什么想吃的都可以和我说。朱姨非常的慈祥，也很好说话。好的，麻烦你了，朱姨。江玲玲非常感激的看着他。对了，朱姨，洛总一般几点回来和出门呢？他吃饭又是几点呢？他连忙问道。少爷一般早上八点半出门，晚上通常六点半，有时候晚些，就八九点才回来。他八点会吃早餐，中午饭在公司吃，晚上六点半回到就吃晚饭。朱姨以为他是想和他增进感情呢。就非常热情地说道：“好的，谢谢你了，朱姨。”他心里可不是这么想的，他反而是为了完美的避开他，他可不想撞见不该看的东西。朱姨下去以后，江玲玲忍不住继续参观自己的房间，这也太好了吧！他从来不知道，在市中心这么繁华的地方，竟然有个这么大的别墅，看来是他的格局小了。来到衣帽间，他的衣服已经整理好挂在上面了。不过真是可惜了，这么好的衣帽间，他可没那么多钱买这么多衣服。他无奈地摇摇头，随手打开了衣柜。却被惊到了。嗯，柜子里面竟然有衣服，怎么可能？难道是洛一阳让人给他准备的？他查看了一下尺码，发现竟然都是他的码数，而且这些牌子的价格都不便宜啊，动辄几千上万的都有啊，而且各种款式、各种风格，琳琅满目。还有一旁摆放的配饰，天，说不感动是假的。原来她的老公虽然不喜欢她，但是有钱没处花呀、啊。看着衣帽间里满满当当的衣服和配饰，她既开心又复杂。他对他这么大方，他是不是要想办法回报他呢？比如给他送几个美男之类的。第五章
，搬入洛家了。他的想法固然是好的，毕竟也是为了报答洛一阳选他做妻子的。嗯，情吗？他摇摇头，看着满满当当的衣服，心里却乐开了花。看来以后有穿不完的衣服了。休息了片刻，朱一上来喊他下去吃饭了。少夫人。可以吃饭了。朱怡轻轻敲了一下门，洛总回来了吗？他瞬间打起精神来了。没有呢，少爷应该晚上才回来。听到自己想听的答复以后，他才开门安心下楼吃饭。对了，朱怡，你家少爷房间在哪呀？他突然想起这个重要的问题。少夫人，少爷的房间就在你旁边呢，很近的。朱怡似乎是误会了什么。笑得很开心啊！他万万没想到自己竟然就住在他旁边。不过朱怡怎么笑得这么开心？难道他不知道自己家少爷是同性恋吗？少夫人，这菜都是刚做好的，趁热吃。朱怡一脸慈祥地看着他。好的，他看着桌子上的山珍海味，忍不住吞了吞口水。就是这一个人吃这么多菜，也着实有些浪费了。朱怡，你也坐下来吃吧。他好心说道。少夫人，这是万万不可，我们也有我们的规矩的。朱怡站在一旁，惶恐地说道。可是这么多。我也吃不完呀、啊，他有些无奈的摇摇头。有钱的人的快乐，他真的不懂。四个字，铺张浪费。少夫人，你尽管吃吧。朱怡慈祥的笑道。一般吃不完的菜都是直接扔掉的，少爷也不可惜。好吧，他点点头。自己只是一介外来女子，和洛一阳也没有什么太大的交情，还是先别管人家的习惯了。他一个人就安静的在这奢侈宽敞的饭厅里吃着饭，还真比他那出租屋还有些无聊。他又夹了一块菜，埋头干饭。突然听见身后传来清亮的皮鞋声，他瞬间挺直腰杆。不会吧！他才刚吃十来分钟，洛一阳就回来了。少爷，你回来啦！朱怡走过去，接过他手里的公文包。嗯，他十分自觉地朝着他这边走来。朱怡也快步跟上，又重新准备了一套新的碗筷，放到桌子上。少爷，我还以为你不回来吃了呢。公司的事临时取消了，就回来了。他淡定地在江玲玲对面坐下，优雅地拿起筷子。江玲玲一脸尴尬的模样，没想到这么快又碰到他了。洛总，晚上好。嗯，还习惯吗？嗯，怎么回事？他还会关心他？嗯。还行，嗯，有什么事就跟朱怡说。朱怡在这家也待了很久了，她眼皮抬都没抬，眼睛直视碗里的菜。好的，洛总，她连忙点头。嗯，这老工人还怪好的乐。接下来这顿饭就陷入了非常尴尬的安静之中，直到晚饭结束，两人都没有过多的交流。你过来，洛一阳到沙发上坐下，示意他也跟过来。好的，他硬着头皮跟了过去，然后一屁股坐在他的旁边。朱怡此刻已经把碗筷收拾下去了。整个大厅里就只有他们两人，气氛十分尴尬诡异。刘慧应该跟你说了吧？我不希望我们结婚的事被别人发现。他语气清冷，指尖在翻动着一个文件。他立马点头，嗯嗯，他跟我说了，我保证不会有其他人知道的。拿钱办事，这点小事他还是懂的。虽然他还没拿到钱，嗯，以后我的房间你也不许进入。他顿了一下，又继续补充。但是如果我母亲过来了，你需要配合我演戏，懂？他突然转头看向他，清冷的眼睛直勾勾地注视着他。好。我明白，这点小事没问题，无非就是契约婚姻嘛，两人在家人面前演点恩爱的戏嘛，糊弄豪门亲属嘛，这他以前看的小说里就经常出现的。他用脚趾头想想都知道的，他对他的答案很满意，嘴角竟然勾起一抹似有若无的笑意。嗯，行了，你该干嘛去就干嘛去吧。收到。他立马起身逃离了这个危险的地方，回到房间，他反锁关上门，这才重重的呼了一口气出来。这老公好像比小说里的好相处多了，也并没有这么冷血无情，不近人情嘛。而且好像也没对他提什么奇怪的要求嘛，看来还真让他捡到宝了。这时候，一直放在床头的手机响了起来。喂，小芬，怎么啦？电话另一头传来牛小芬激动的声音：“江琳琳，你这一天是消失到哪了？消息也不回啊？我今天处理点事情呢，我的房子到期了，搬去别的地方了。你可真行，一天不回消息，还以为你出了什么大事呢。我能有什么事啊？”他心虚的说道：“搬到哪里了？”牛小芬发问。“哦。”搬到市中心的江淮路了。一瞬间，江玲玲感觉自己的耳朵都快聋了。牛小芬尖锐的声音提高了几个档次：“什么市中心？你疯了？没疯了？”他弱弱的说道：“我们公司在最偏的西北角，搬去市中心，房租又贵，距离又远，真没搞错。”嗯，小芬，其实是这样的，我准备辞职了。他终于做好心理准备，说出这话了。嗯，等等，我没听错吧？小芬。你没听错，我准备要辞职了，明天就去办手续。他非常肯定地说道，好歹自己有点存款，现在不用租房子了，他就省了非常大的居住成本，可以慢慢找工作，或者用自己手里的存款搞点小生意吧。怎么说都比天天熬夜加班好吧？这日子，这破的工作，他是一刻都不想过了。老王会这么轻易放你走吗？现在找人可没这么简单，我才不管他，明天就把辞职报告递上去，好吧？那以后就只剩我一个人奋战了。牛小芬还真有些羡慕他，说辞职就辞职，不像自己身上还有老家的房贷在供，压力大得很呀。第六章辞职，两人又闲聊了一会，才挂的电话。江玲玲开始收拾自己的行李，收拾完毕已经是深夜十二点了。呼
，真是累死了。心满意足的看着自己整整齐齐的房间，他才安心的洗澡。洗完澡出来，他看了看手机，发现刚刚八点多发出去的消息，到现在王志烈都没回，王经理依旧没有任何回复。好吧，他无非就是想明天上午再请半天假，然后下午再过去公司吗？不回就不回，顶多被记个旷工扣他三百大洋吧。想想都有点肉疼。不过以后要是洛阳每个月都给他打五万的话，他还心疼什么呀？他这才两万的工资，简直啥都不是。这么想着，他倒有些开心了，打了哈欠，困意袭来，美滋滋的躺在床上，不一会儿就进入了梦乡。第二天，闹钟响起，他简单收拾了一下。换上自己从租房带来的普通 T 恤短裤，便下楼了。朱怡还非常贴心的给他准备牛奶和面包，他也不用担心肚子饿了。少夫人，早，出去上班吗？不是，出去处理点事。行，把早餐吃了再出去吧，不然等会饿肚子了。好，谢谢朱怡。他坐在餐桌上，悠闲的吃着早餐。他突然问道：“洛总也出去了吗？”“是的。”少爷一大早就出去了，现在九点半，他出去了是一件非常正常的事。他在心里偷乐，走啦，朱姨，我出门了。少夫人，你去哪？可以让司机送你去的。朱姨在他身后呐喊，不一会儿，他的身影就消失了，只留下一阵回音。不用啦，我自己去就好啦。看得出来，他的心情很愉悦，并没有因为自己一夜之间成为了豪门太太而感到陌生不是。朱姨无奈的摇摇头，但愿少夫人和少爷的感情以后能有所增进吧。从房子里走出来的江玲玲突然感觉有些眼花缭乱。天哪，这花园也太大了吧！走出门口，他都走了好久，他都有些怀疑自己是不是迷路了。还好看见了门口的守卫大叔，少夫人。守卫有些不可置信的看向他，少夫人怎么自己走出来了呢？有车不坐，这得多累啊！大叔，他脸上挂着灿烂的笑容。大叔，你知道公交站在哪不？啊，少夫人，这里是私人领域，附近都没有公交的。守卫诧异的说道。连他们上班都是骑电动车呢。什么？他怀疑自己听错了呢？那他岂不是要打车了？洛家的车太高调了，他只想低调做人。是啊，少夫人，我联系司机过来送你吧。守卫大叔非常热情，整个洛家上下都知道洛一阳娶了个老婆，这肯定不能怠慢啊。到时候老夫人怪罪下来，他们可都担不起啊。听到他的话，他连忙拒绝，拿出手机打车。不用不用，大叔。我自己打车就行了。他觉得自己还是不太适应这阔太太豪车出行的生活，而且他也怕自己坐了洛一阳的车出行，万一被媒体拍到了，那他答应他的事不是暴露了？这肯定不行。好不容易抱来的大腿，怎么可能轻易丢掉呢？好在这里打车非常方便，不一会儿就有车子过来了。他挥手朝着大叔白白，开心的上了车。叮，手机突然收到一条短信，他定睛一看，差点没被吓到。他又揉了揉眼睛，个十、百、千、万、十万、百万，不太确定。又数了一遍，什么？竟然是五百万！洛一阳给他转了五百万，他很想打个电话问问他是不是转错了，结果才发现自己没有他的电话。天哪，他岂不是一夜暴富了？五百万啊！他加班一辈子都不一定能赚到的五百万啊！他感觉自己的心在狂跳，这是什么老公啊？他真的爱死他了，他保证以后绝不给他添乱子。他要是想要美男，他一定亲手帮他挑选，给他送上家门。拍了拍胸脯，他理直了气怒，整个人红光满面。谢谢师傅，把他送到目的地以后，他就朝着自己的租房走去。房东也刚好迎面走来，两人便一起上去验房了。林林，怎么这么突然就不住了呀？房东阿姨人非常好，声音也很温柔。阿姨。我换工作了，所以要搬走了。他拿出钥匙开了门，好，好，好，玲玲，那就祝你以后前程无忧。房东一边说话，一边四处验房。他知道江玲玲的性格，虽然大大咧咧，但是人很爱干净整洁，所以房子租给他这么久了，他一直很放心。谢谢阿姨，玲玲，这房子没问题。房东只是随处看看，就点头说道：“好的。”阿姨，这是房子的钥匙，就还给你啦。这房子住了这么久，说实话还是有感情的。好的，玲玲，接过钥匙，他有些感慨：“玲玲啊。”阿姨以前就是在这房子生的孩子，后面家里条件好了，又买了新房，这才把这房子租出去。希望你以后能像这房子一样，遇到像你这样好好待他的良人啊！哈哈，谢谢阿姨，不舍归不舍，人这一辈子终有别离，他和这房子也要道别了。离开租房以后，他又打车去了公司。小芬，我回来了。一进到公司，看到牛小芬，他就很激动。林林，你终于回来了。牛小芬还在埋头工作，听到他熟悉的声音，也立即站了起来。对呀。你真的想好了吗？确定要辞职？对呀、啊，我已经想好了。诺，你看我的辞职报告。他坐在工位上，举起自己手里辞职报告。江玲玲，今天继你旷工半天，擅离工位，凳子还没坐热，身后就传来了王志烈尖酸刻薄的声音。哼，旷工就旷工，老娘不干了，你爱咋咋地吧。江玲玲可不卖他面子了，自己现在可是一个小富婆。说罢，便霸气的把辞职报告甩到他面前。第七章。沙发上睡着了，一向嚣张跋扈的王志烈瞬间傻眼了。旁边的人也纷纷放下手中的工作，看起了热闹。他愣在原地，怒意消失，似乎没听清什么。江玲玲冷笑了一声：“我说我要辞
。只现在他们部门正缺人，他哪能又损失一名干将啊？他连忙献殷勤，肥胖的嘴脸堆起难看的笑容。哎呀，林林，你说什么气话呢？刚刚我是逗你的，别生气，等会我就去找人事帮你补卡。他可不吃这一套，硬气得很。我说了，我要辞职。他又重复了一遍。旁边的人都听得一清二楚了，谁不知道他江玲玲是部门里的核心技术人物啊？就他个王志烈，当了个小领导就以为自己了不起了，天天苛刻他们。现在他就不干了，让他自己想办法去吧。哎呦，姑奶奶，你消消气！王志烈就差没跪地求他了。他要走了，他可怎么办？万一以后找不到像他这么好铺啊的员工呢？你自己看着办吧。见他还在装傻，他转身就走进人事办公室。王志烈想拦都拦不住。陈经理，这是我的辞职报告。他朝人事淡定说道：“啊，林林，你是公司老员工了。”怎么这么突然啊？陈经理显然有些蒙住了，他淡然一笑。陈经理，公司的加班文化我受不了了，领导画的大饼我也不吃了，还有王志烈的精神破我也不想听了。落下这句话，他淡定地走出了办公室。王志烈还在门外偷听，他突然开门，倒是把他吓了一跳。他丢了白眼给他，回到自己的工位收拾东西。你这样肯定会后悔的。本来还想给你晋升的机会，最后关头王志烈还在破奥画大饼，他忍不住嗤笑出声，但终究没有搭理他。小芬。以后你好好保重。牛小芬不舍得看着他。好，玲玲，你也是。迈着潇洒的步伐，他快步的离开了这栋令他压抑的大楼，回到洛家。朱一看到他就迎了上来：“少夫人，回来啦！你吃午饭了吗？想吃什么？嗯，我随便吃点就行啦，不挑。”他笑了笑，没吃午饭，确实有些饿了。好嘞。朱一听了这话，便下去张罗了。他也趁着这时间把东西拿回三楼放好。搭电梯下来后，他好奇的走向厨房，发现朱一正在给他煮吃的。看他这阵仗，好像又要煮多了。朱一。洛总不在家的时候，我一个人吃也吃不了太多，你不用煮多了。勤俭节约是中华民族的传统美德呀，这是老祖宗留下的，他可不能忘啊。好的，少夫人。朱怡笑了笑了，打心底喜欢这个少夫人。见朱怡把他的话听进去了，他才安心的给自己倒了一杯温水。少夫人，以后这种小事让我来就行了。朱怡，我是个大活人，自己可以的，而且你在忙着呢。他忍不住笑道：“少夫人。”您人真好，朱怡发自内心的说道。原以为少夫人会是个蛮横无理的人，没想到这么好相处，还懂得节约粮食。看来这个少夫人有机会慢慢感化他们的少爷的。江玲玲端着水走了出去，有些百无聊赖的打开了客厅里二百多寸的激光电视，随便调了个电视，他就看起来了。这几天就先给自己放个假吧，不能太急。看了小一会电视，朱怡就已经把菜做好了。原本的六菜一汤，也在他的要求下做成了三菜一汤。毕竟他也是乡下孩子，能吃苦。三菜一汤。说实话，一个人吃他都吃不完。朱怡，你陪我吃吧。少夫人，这是万万不可呀！上次朱怡的话还没说完，就被他打断了。朱怡，这里只有你和我，我一个人吃的真的太无聊了，你就陪我吧。你家少爷也不在，别怕。可是没有，可是他二话不说，霸道的把朱怡拉下坐着。第一次被如此对待。朱怡还真有些不习惯，不过随着和江玲玲的交谈，她也逐渐放松了下来。其实少爷以前也有说过自己一个人吃饭有点闷的，可是碍于他是主子，他也拒绝了他。没想到这一次，江玲玲也说了一样的话，只不过他更直接霸道些。看来少夫人和少爷真是挺相配的，只不过少爷就是面冷心善，而少夫人不一样，内外都一样。想到这，朱怡欣慰的笑了。吃饱饭后，朱怡就去收拾东西了。而他看了一会电视，便回房间睡午觉了。以前上班哪有午觉的说法？现在他要把以前丢失的午觉不起来。床铺香香的，非常柔软。不一会儿他就睡着了。等他睡醒了，时间也还早。想着洛一阳给他转了五百万，他决定还是当面道谢才行。于是乎，他便下楼看电视，等他下班。也不知道看了多久，兴许是自己加班太严重，亏损了身体。到了下午时分，困意又袭来。不知不觉中，他在沙发上又睡着了。而洛一阳下班回到家中，就看到一个小女人蜷缩在沙发上睡着了，眼睛还戴着那黑框大眼镜。他无奈地叹了一口气，他怎么感觉自己好像娶了一个小朋友回家一样？想归想，他的步伐还是朝他而去。他轻轻地走到他身旁，伸出骨节分明的手，想要帮他把眼镜摘下。就在触碰到他眼镜的那一刻。他却动了，他好看的双眼缓缓睁开，正好就看到他尴尬悬在半空中的手。嗯，洛总，你回来啦！他迷迷糊糊的起来，自动忽略了他的动作。洛一阳轻咳一声，收回手，有些不自然的说道：“嗯，回来了，吃饭吧。”好，他理了理头发，从沙发上起来，这才发现自己竟然又睡着了，而且还被他看见了，反应有些慢半拍的他，这回回想起来，脸都有些红了。朱怡则站在一旁，看着两人偷笑。洛总。谢谢你，洛一阳加了一块排骨。嗯，就是你给我赚了五百万。说实话，他还真有些没底气，就怕他是手抖了，多点了两个零。嗯，他点头，没有多说什么。第八章，给他送了一辆车。他悄悄的看了他一眼，发现他淡定的很
，看来不是转错了。嗯，不愧是 A 市第一财团的继承人，有魄力。他忍不住悄悄地打量他，发现他还真是帅得很，可惜是个 gay 啊。如果不是他的这个身份，他可能也会喜欢他。算了，反正现在他抱的大腿在，他一定要好好报答他。听说你今天打车出去的，也不知道他哪来的消息。这么灵通，他夹菜的手愣了一下。嗯，对，怎么不让司机送你出去呢？你说了不想让别人发现你结婚了吗？我就想着坐你的车出去的话，万一被别人发现了，肯定会猜测我们关系的。他如实说道。他可是为了他好呢。他没想到他还这么体贴聪明。嗯，没有再说什么。两人接下来就只是安静的吃着饭。有了第一天的经验，他今天吃起饭来倒也自然了许多。想着他天生就是这闷骚的性格，而且也不喜欢女的。他也就没什么报复了。之前还想着避开他，但是最近这几天发现他也没带什么不三不四的人回来。问过朱怡，他之前也没带其他人回来过，他也就放心了。想必他是有分寸的人，男朋友什么的都不会带回家，他也就不用避嫌了，倒也安心了不少。哦，对了，骆总，我能不能加一下你的微信啊？自己的老公没有联系方式，说出去肯定被被人笑。嗯，他拿出手机，二话不说打开自己的二维码亮在他面前，他也飞速的拿出手机扫了一下。好了，骆总。加你微信了，通过一下。嗯，依旧很冷漠。他看了看手机里的验证消息，一只粉红色小猪头像，着实有些刺眼。上面的验证信息上还备注着“江零零幺八八”星号星号星号星号星号星号星号星号的一串号码。犹豫了一下，他还是点了通过验证，随后也把自己的手机号码发给他。以后有事先自己处理，处理不了找刘慧，刘慧处理不了的再找我。落下这句话，他头也不回的走到电梯间，搭乘电梯回房了。好的。他在背后喜笑颜开，大金主只要每个月都给他转钱。他说一他绝不说二，他让他往东，他也绝不详细。吃饱了，朱怡从厨房走了过来。是的，朱怡吃饱了，他开心的跑到沙发上继续看电视。朱怡，骆总平常是不是进了房间就很少出来呀、啊？他一边看电视一边打探消息。是的，少夫人，少爷每次回房之后就在里面办公了。没什么必要的事是不会出来的。朱怡边收拾桌子边说：“好的。”他猜的果然不错，那他的活动空间和活动时间又可以增加了。一整晚，他在楼下开心的看着豪华大电视，而洛一阳则在房间里默默办公，直到凌晨十二点的钟声响起，他才恋恋不舍的回房洗漱睡觉。躺在豪华舒适的大床上，他一时半会也睡不着，就拿出手机刷着网上的新闻。果不其然，自从洛一阳上次轰动全城的招婚事件以后，现在已经没有下文了。洛一阳也并没有在约定的时间内宣布自己的妻子。而这条新闻也逐渐被雪藏了。看来没过多久，这次的闹剧招婚事件将被众人淡忘。江玲玲心想，洛一阳应该是不想让自己的情郎受情伤，所以才没官宣自己结婚的事。不过这些都不重要了，反正他已经是名正言顺的洛太太。只要洛一阳工资到位，他一定全心全意配合他当一个隐形妻子的。第二天早上，江玲玲穿着宽松舒适的睡衣下楼，摸索了两天，她也大概清楚了洛一阳豪宅的人员配置了。留在房子内的只有打扫卫生的阿姨和负责做饭管理大小事务的朱怡，其余的男性基本都在屋外，所以只要洛一阳不在屋内，他就可以随便穿着，这还挺适合他的。平常在自己的出租屋，他都是只穿睡衣，连内衣都不穿的。不过在洛家不一样，他还是穿上了，毕竟人多，不太自由。不过在自己的房间里，只要把房门关上反锁，他也就打回原形，解放自我了。少夫人，早上好，我去给你拿早餐。一见到他，朱怡就亲切问候他。好的。谢谢朱怡，他坐在餐桌上安静的等着。不出一会儿，朱怡就端着营养丰富的早餐上来了。对了，少夫人，这辆车是少爷送你的。朱怡把口袋里的车钥匙拿了出来。还在吃饭的江玲玲差点没噎住。什么？这个车是少爷特地安排人给你买的，说是方便您出行。朱怡笑着把钥匙拿到他眼前，他定睛一看，发现是奔驰的车钥匙。嗯，那就真是谢谢洛总了。他心想，洛一阳这人还真怪好的，这估计是昨天他说了那番话起的作用。不过有钱人嘛，钱多没处花，他也理解的。那他就开开心心的收下吧。洛总也给你配了一个专门的司机，到时候你可以让司机送你。朱怡慈祥的说道。嗯，好好，今晚他回来了，我跟他道声谢。他低下头，默默给他打了一百分，这简直就是他理想中的完美老公啊！每个月准时给零花钱，还会送礼物。最重要的是，他喜欢男的，以后就不用担心情感问题。完美，简直完美。他还真是捡了宝了。吃过早餐后，他开始上网搜索 A 是最好的眼科医院。理由很简单，不用再天天加班对着电脑了。那他这双近视五百度的眼睛也该解放了。综合评估了一番，他选了一家口碑不错的医院，就在距离洛家三十分钟的车程。他决定先去了解一下，如果合适的话，明天就去做手术。他立马回房换衣服，他穿的依旧是平日里自己日常穿的衣服，一件黑色 T 恤，一条短裤。长长的头发被他扎成一条好看的辫子，放在肩上，看起来还真像极了刚毕业的大学生，活力满满。第九章医院偶遇。朱怡，我出去一下，晚上回来吃饭。和朱怡打了招呼，他便拿上新车钥匙出门了。好的。
，少夫人，路上注意安全。朱怡叮嘱：“好的。”距离他上一次开车还是一个月前，平常王志烈就没少指使他干那些杂活。这不，开车的技巧就是被他锻炼出来的。来到车库，他按了按钥匙，一台黑色的奔驰在他眼前亮了车灯。确定这台车是自己的以后，他立刻打开车门上了车。不过他似乎遇到了一些问题，就是这台车的款式很新。按键很多，他有些看不懂怎么开了，在车上钻研了一番，总算把火打着了，确定无误，他才缓缓启动。毕竟是新车，不熟悉它的功能，他开得非常小心。守卫看见是他开车，不忘提醒：“少夫人，需不需要帮你安排一个司机啊？”他打开车窗笑了笑：“不用了，大叔，谢谢。”紧接着他就一个人开着车行驶了出去。原本半小时的车程，被他开了五十多分钟。好在安全到达了医院，把车停好后，他就上了楼，朝着全飞秒科室走去。长达几小时的检查和问诊之后，他觉得还是挺靠谱的。和医生确定自己检查后的眼睛没有问题，符合手术标准之后，于是便当机立断，定了第二天的手术。和医生确定好术前准备事项，他便轻快地离开了。他站在医院的电梯门口等着电梯，电梯门一开，他就看见了一个熟悉的身影——洛一阳。他尴尬地愣住了原地，他到底要不要进呢？只见他的身旁跟着刘慧，还有其他几个没见过的三十杠四十多岁的大叔，看这样子都是领导级别。不出意外的话，他应该是在医院谈。医疗器械的合作，洛阴阳也看见了他，冷峻的脸上没有任何表情，只是淡然的开口：“进来吧，电梯要关了。”他尴尬一笑，假装不认识他。“好的，谢谢您。”上了电梯，一行人没有再说话。电梯到了一楼，医院的领导们纷纷笑着送他走了出去，而他也当做不认识他一样，径直离开了。呼，总算走了，他心里松了一口气，随后按了负一层下了停车场。这世界也太小了吧，这都能撞见。回到家后，他又开始在网上看着附近的房子信息。既然五百万都有了，那肯定要给自己买套房子，而且还要全款。不过看了一会，他就被现实打击到了。A 是市中心的房子，随随便便一套一百方的都要七百至八百万了。他手里这五百万，只能买些市中心偏一点的位置了。他打起精神继续看，功夫不负有心人，终于找到一处不错、价格又合适的位置了。嗯，一套九十五方的。才四百五十万，离洛家大概三十五分钟车程，有地铁，有学校，旁边的商圈也繁华。他看了很是喜欢，紧接着又对比了其他几处的房子，他纷纷记下。等他的手术做好以后，他挑时间去看看。看房子也看了许久，不知不觉，晚饭时间到了，厨房里传来阵阵香味，他的肚子也饿得咕咕响了。熟悉的脚步声传来，洛一阳回来了，洛总。下班啦，他假装非常关心的问候。嗯，他点点头，在沙发一旁坐下。辛苦你了。嗯，这简直就是无效对话。好在朱怡端着菜走了出来。少爷，您回来啦。嗯，少爷，少夫人，坐吧，菜都做好了。嗯，好的。朱怡，两人在餐桌上相对而坐。朱怡分别给两人盛了饭。谢谢。他接过饭碗，难得他主动开口。今天去医院做什么？他嘴里还咬着鸡翅呢。连忙放下，我想做手术恢复视力，以后就不用戴眼镜了。他抬头看向他，四目对视，他犹如触电一般的低下头。他倒是觉得他的眼睛确实挺好看。嗯，做手术也好，现在技术很发达，也安全了不少。这家医院的资质不错，选他挺正确的。他还是第一次听他讲这么多，不过得到他的肯定，他就更加放心了。嗯，是的。对了，你今天是去医院谈合作吗？他有些好奇，不是，只是捐了些医疗器械。他十分淡然。哦。他若有所思的点点头，他果然是有钱没处花。不过 A 是首富，没点实力，怎么能当上首富呢？这么想着，他心里就舒服多了。吃过晚饭后，洛一阳照旧上了房间，江琳琳则是回房洗了个澡。今天的天气还有些热，感觉有些汗。洗完澡，他也懒得下楼了，直接在房间里的观影室看起了电影。明天约了早上的手术，所以今晚还是得睡早些才行。不到十一点，他就躺在床上睡觉了。第二天出门，他换上了衣帽间里的新衣服。一件白色雪纺裙子，这把他原本白皙的肌肤衬得更白皙了。第十章五百二十回家，九点半钟到达医院，差不多两个小时的时间，他就从医院里走了出来。为了避免自己做完手术看不清路，他特意把朱怡带上了。少夫人，感觉怎么样？朱怡担忧地扶着他，他此刻感觉眼睛还有些模糊。嗯，还行，就是有些模糊。不过医生说回去睡一觉应该就好了。行行行。那我们赶紧回家睡觉去吧。朱怡牵着他的手往停车场走去。上了车，司机就带着他们回了洛家。少夫人，你慢点。朱怡牵着他走进客厅。朱怡，你放心了，我还是能看见的。那就好，我送你回房，等会做点吃的给你送上去。他点点头。好的，谢谢。回到房间后，他就静静地坐在床上，看着逐渐恢复的视力，心里满是不可置信。他终于可以摘镜了，以后不用再戴眼镜了，想想都开心。朱怡敲了敲他的房门。少夫人，我进来了。进来吧。给你做了些清淡的菜，好，谢谢，少夫人。现在感觉怎么样？朱怡把菜放到一旁的桌子上，视力越来越清晰了。她起身走了过去，轻轻笑道：“少夫人，您不戴眼镜的样子真好看。”朱怡发自内心的夸奖。好久没有人夸她了。
，突然被夸，他有些害羞的红了耳朵。谢谢，吃过午饭，朱姨把桌子收拾干净后便下去了，下去前不忘叮嘱他：“少夫人，你好好休息。”他的心里感觉暖暖的，原来除了家人以外，还有其他人关心他。从衣柜里摸索，找了一套睡衣换上，他这才安然躺下休息。也许是手术的作用，躺下没一会儿，他又觉得困了。不一会儿，他就沉沉睡去。他再次醒来的时候，还是朱姨敲了他的门：“少夫人，你还好吗？”他已经睡了三个半小时了。嗯，朱姨，我刚醒。听到他的回声，朱姨这才放心的下去。而此刻的江明明一睁开眼睛，就感觉自己的世界清晰了。以往睡醒的时候，眼睛朦胧，什么都看不见，可是这一次竟然是清晰的。这种感觉真的太奇妙了。他迫不及待的跑到镜子前照了照，这还真是他第一次清晰的看到镜子里不戴眼镜的自己。少了五百度近视眼睛的加持，他才发现自己的眼睛其实还蛮好看的嘛，大大的很有神，再加上精致的五官，其实自己好像还真的挺不错的哦。他有些自恋的想到，不过这几天自己要注意保护好眼睛，不能让水进眼睛，不然等会发炎就麻烦了。所以他就取了一条洗脸巾，打湿水以后再拧干，轻轻的擦拭了一下刚睡醒的脸。仪容仪表收拾完毕，他才下楼。朱姨洗了一些水果，切好了端上来。少夫人。吃点水果吧。好，谢谢。他现在也不太敢用眼，所以电视、手机、书本他是都不敢看的。吃着水果，他有些闲得无聊。睡了一下午，也没有困意了。朱姨又在忙着晚饭，没有人陪他聊天，他就只能闭目养神了。他坐在沙发上，在想着买房子的事。在他们领证之前，他们可是在民政局里面签了婚前协议的。就算以后离婚，他也不会分洛家的财产，但是洛家会支付一定的赡养费。现在这五百万如果拿来买房，就相当于他和洛一阳的夫妻共同财产。他就担心这房子以后自己要不回来，所以他就在纠结自己到底要不要买。而且买房子还需要洛一阳配合提供相关的资料，这确实有点难度。越想越头疼，他整个人非常纠结。提前下班的洛一阳一回到家，就看到了躺在沙发。上面目狰狞的小女人了，你在做噩梦吗？她开口说道。听到这冰冷的声音，她立即睁开眼睛，坐直在沙发上，尴尬的笑道：“不好意思，我在思考人生。”看到她已经把眼镜摘下，露出了好看的眼睛和五官，她微微愣了一下，但随即恢复往常的姿态。嗯，思考人生就思考人生，别想得太深了。她有些不懂了，什么叫想得太深了呢？但口头上还是应了一句：“好的，今天已经做完手术了。”嗯，是的，恢复视力了吗？已经恢复了。现在不戴眼镜，看得很清楚。洛一阳点点头，不再说话，悠闲地看着手机。而江玲玲刚做完手术，什么都看不了，只能无聊地呆坐在一旁，期盼着朱姨快点把饭做好，她好吃完早点休息。旁边坐着一个帅气十足的美男，可惜是一个 gay， 可惜呀、啊，可惜。你好端端的，摇什么头呢？洛一阳挑眉看向他，糟糕，一不小心表现出来了。<笑>朱姨做的菜太香了。太好吃了，给我香迷糊了，我才忍不住摇头的。他尴尬的解释着。洛一阳也不知道信没信，反正是没再说话了。洛总，你今天怎么回来这么早啊？他好奇问道。处理完了就回来了。哦哦哦，他点头。不过明天好像就是周末了，他是不是就要出去陪他的男朋友了呢？明天周末了呢？他想试探一下他的口风。嗯，洛总，您没约人吗？周末休息。他冷冷说道。对哦，休息哦。看样子是套不出什么话了。看他的样子，好像也没打算出去。对了，洛一阳转头看向他，过几天就是五月二十号了，你跟我回一趟家。嗯，他不明所以的看向他，回家，这不就是他家吗？还是说去见家长，去见我爸妈，还有奶奶？洛一阳无奈的叹了一口气，那我该怎么做？谨遵安排，他认真的说道。洛一阳上下打量着他，发现他底子不错，就是没什么气色。嘴唇的颜色有点淡，你会化妆吗？他这一开口，难道他了？他一个理工一个女，哪里会化妆啊？他无辜的摇摇头，不会。他也料到了，但我可以学。他义正言辞的说道。他可不相信，他短短几天内能学会，已经做好了让他出去化妆的准备了。嗯，再说吧，到时候看情况。很明显，他不太相信他的学习能力。第十一章，平静的周末，我觉得我可以的。他还在自我认可。嗯，吃饭吧，一顿饭，两人各怀心事。第二天周六。他睡了个自然醒，下到大厅，看见正坐在沙发上看电脑的洛一阳，他被吓了一跳，瞬间清醒了不少。早，早啊，洛总，这么好的天气，不出去走走？已经十一点了，言下之意不早了。嗯，昨晚睡得真舒服。他坐在餐桌上，和他隔得老远。少夫人，这是你的早餐。犹豫了一下，朱姨还是给他准备了一杯果汁和面包。好的。谢谢。他没想到洛一阳这男人还待在家，而且还在客厅里坐着。本来还想在家平静的度过这两个周末的，看来是美梦要破碎了。你平常在家也是这么穿的？洛一阳突然抬头看向他，嗯，他低头看了一眼自己的衣服，才发现还是卡通的睡衣。他的脸瞬间红到耳根子了，顾不得吃早餐，一路飞奔到房间。他不知道是在他走后，洛一阳的嘴角浮现了一抹若有似无的笑意。换好衣服后，他才若无其事的下楼。而他早餐还没吃，朱怡就已经在准备午餐了。少夫人。你先喝点果汁吧，面包就别吃了。
，等会午饭就做好了。他点点头，只是喝了果汁。喝完果汁，他就呆呆地坐在餐桌上，等待着午餐的到来。沉默地吃完午餐，他就开始给自己找事干了。反正只要远离洛伊阳就好。大叔，我帮你浇水吧。正在浇水的园丁回头一看，就看到了一个戴着墨镜的女子在跟他说话。定睛一看，这才发现是刚进门的少夫人。少夫人，这万万不可呀！天气这么晒。很热，你回去吧。他的小祖宗哦，这种粗活哪能他来做哦？可他顾不得那么多，直接朝他走来。大叔，我今天很无聊，就想浇浇花、零零树，你就让我帮你呗。可是这些树木花草都很贵的，要是浇不好，很容易就死掉的。他话还没说完，洛伊阳的声音就打断了他：“让少夫人帮你吧。”江玲玲愣了一下，往身后一看，只见他双手插兜，阳光帅气的看着他。好的，少爷。既然少爷都发话了。那他也无话可说了，谢谢。说完，他就开始浇花了。洛伊阳在身后看了一会，随即就转身离开了。还真别说，这浇水也是一门技术活，不同品种的树和花，浇的方式和水量也不一样。浇了一下午，他已经大汗满头了。少夫人，累了就先回去休息吧。园丁生怕累坏他，这好不容易，少爷找了个少夫人回来，怎么能让他干这些粗活呢？嗯。好吧，那就辛苦你啦。他擦了一下额头的汗，恋恋不舍地回去了。园丁在身后无奈地笑了。这少夫人还真是与众不同。走回客厅的时候，洛伊阳已经不见了踪影。他心想，他应该是回房间了，自己也准备回房洗个澡，然后再简单的休息一会。洗完澡的他，穿着睡衣，舒服地躺在床上，悠闲且安逸。一连两天，洛伊阳都待在家中，没有出门。直到周一，他上班了，他才去找朱姨打探消息。朱姨。你们家少爷平常周末都不出门吗？嗯，少爷周末一般都待在家里，很少出去的，有时候就会回家一趟。他不可置信地看着他啊，那你家少爷平常有没有带过什么朋友回来呀？也没有啊，少爷从来不带其他人回来的呀。朱姨有些奇怪，少夫人好像上次就问过了吧？哦，原来是这样，他有些摸不着头脑了。他既不出去社交，也不带男人回来，难道是？难道是和刘慧和他的秘书是那种关系？他好像是知晓了什么不得了的秘密一样，若有所思地笑了。果然，把心爱的人留在身边才是最好的方式。难怪刘慧每次见他的眼神都这么冷淡，原来是因为自己嫁给他心爱的男人啊！远在洛氏集团的刘慧突然打了一个喷嚏，嗯，这大热天的，难道感冒了？不应该呀。不过明天就是520了。洛一阳自从上次说了这么一回事以后，就再也没提过了。他心想，要不要和他提前沟通一下，免得第二天穿帮了呀？洛总。明天就是520十了，这是两人的第一次聊天记录。而此刻的洛伊阳正在开会，收到消息后，点开一看，发现是他发的，嘴角竟然勾起一丝笑意，修长的手指在手机上敲打着。不一会儿，他就收到了一条回信。嗯，我知道。那我明天要怎么应对？我需要提前做什么准备吗？不用，晚上等我回去，我再告诉你。好的，收到。没有下文，第一次聊天就此结束。好吧，本想着少看电子设备，给自己找点事干的。结果是没找成，又无聊了。想着学学化妆吧，但是又觉得化妆要清洁脸很麻烦，怕被水弄到眼睛，索性等一个月后再学习吧。叮的一声，手机又收到了一条微信：“你可以先搭配衣服收拾，我家里人喜欢温婉的女孩子。”收到，洛总突然来活了，他兴致冲冲的上楼，开始翻箱倒柜的搭配衣服了。忙活了大半天，他挑了三套不错的衣服。拍了几张照片发过去，让他先看看自己的审美。晚点就等着他回来的时候，是穿给他看。手机突然连续收到几条消息，洛伊阳又拿起手机，看到他发来的照片，嘴角的笑意更深了。台下的一众参会人员都被这惊世骇俗的画面吓到了。他们的洛总今天也太反常了吧！以前开会手机看都不看的，今天看了好几次，还回了好几次，而且脸上也有笑意。难道真如传闻所言，他们洛总找到男朋友了？说实话，作为洛氏集团的骨干员工。他们对于洛伊阳是同性恋的这个新闻一直保持怀疑态度，毕竟洛总这么阳刚，着实不像啊。只不过洛总这么多年来也没见谈过恋爱，而且对于自己的传闻也从不否认，这也着实让他们有些迷惑了。再加上之前轰动全城的招亲计划突然之间没了音讯，这让身处洛氏集团的员工们都迷惑不已。总裁到底是不是 gay 呢？第十二章，见家长前的准备。洛伊阳可不在乎他的员工在想什么，他快速的回了一行字：“嗯，等我回去。”你试试看，好的。他这句话就是对他审美的认可，可把他乐坏了。盼星星盼月亮，总算把他给盼回来了。他一脸意气风发的走进门，洛总，你回来了。他眼里有光，嗯，不知为何，他心里竟然也有些开心。和睦的一起共度晚餐之后，他迫不及待的邀请他上楼观摩自己选的衣服。进来吧，反正他是 gay。他其实对他也放心的很，便邀请他进房间了。现在的他俨然把他当成自己的好姐妹了。你看，这三套都是我今天发给你的。他骄傲的指了指床上摆放整齐的衣服。洛伊阳双手环抱，淡然点头，嗯，还不错。听到本人的现场肯定，他更来劲了。洛总，你坐一会，我进去时给你看看。他点头，直接坐在他的床榻上。趁着他去衣帽间里换衣服的时候，他才有空仔细的打量他的房间。这房间的设计都是按照他的喜好去装修的。他没来之前，这里只是一个空荡荡的房间。
。他来了之后，这里多了几分生气，东西多而不乱，被他整理摆放的整整齐齐的。书桌上是他的电脑，还被他贴上了粉红色的兔子。他不禁失笑，没想到他一个 H 程序员还这么少女心。不一会儿，他就穿着浅绿色的旗袍走了出来。他有一瞬间失神了，视线紧紧被他吸引。他乌黑柔顺的头发被他盘在身后，浅绿色的旗袍将他的肌肤衬得吹弹可破，修身的款式将他凹凸有致的身材完美的衬托了出来。此刻的他，宛若江南的才女，从画中走出来一般。怎么样，好看吗？他开心的在他眼前转了一圈，他丝毫没注意到他异样的情绪。嗯，还不错。下一套呢？他淡然说道。嗯，我去试试另外一套。见他只是随意的看了一眼，他还以为他是不喜欢呢。拿上第二套衣服，他快速的走进衣帽间，殊不知一双深邃的眼睛正盯着和他窈窕的背影。他的喉结上下滚动，将口水咽了下去。没想到当初简历上不起眼的女人，现实中竟然是如此的有魅力。平日里藏在宽松大涕下的身材，竟然也是如此诱惑人心。他的嘴角勾起一抹不易察觉的笑容，看来这婚还真是结对了。第二套衣服是一套的白色小香风裙子，穿在他身上还真有富家千金那感觉了。如果烫的大波浪卷发，那还真是豪门贵族的千金了。怎么样？他又在他面前转了一圈，嗯，也还行。他的眼睛很深邃，让人看不出他在想什么。好吧。那我再试试第三套。在试衣间里穿上第三套衣服的他，突然有些窘迫了。这条裙子的拉链在后背，可是最重要的是，他卡住了。他尝试上下拉，可是怎么拉都拉不动。他有些欲哭无泪了。骆总，可以麻烦你帮我一个忙吗？他探了个头出来，嗯。他抬头望去，只见他可怜兮兮的大眼睛正盯着他。这让他心里为之动容了一番。我的拉链卡住了，能不能帮我拉一下？反正她也是好姐妹，应该没什么问题吧？嗯，洛依阳答应了，从床上起身，朝他走去。他立即转过身，背对着他，白皙的后背就展现在了他眼前。他轻咳了一声，随后一双大手笨拙的帮他尝试把拉链拉开。费了好一会劲以后，他发现这拉链还真是卡得严严实实的，完全拉不动。可以吗？他小声问道，好像有点难度。他的大手无意间触碰到他光滑的背部，这让他顿觉触电一般。往下拉呢，好像也不行，卡住了。他皱着眉头，声音低沉，嘶的一声，拉链的被拉上了，但同时拉链的扣子也被他拉掉了。这条裙子也正式宣告报废。他呆滞的看着手中拉链的扣子，他转过身就看见这诡异的一幕，他的手里正拿着他的拉链扣子。坏了，坏了！一阵无语过后，洛一阳尴尬的清了清嗓子，把这件衣服扔了吧，就选第一件吧。明天我带你出去化个妆。哦。好，说罢，洛依阳便走出了房间等他。他在出来的时候，已经换上了平常穿的衣服了，手里还拿着那件坏了的衣服。这衣服是什么牌子？嗯，你指哪件？刚刚坏的那件。他的视线淡然落在他的手上。嗯，不知道，我看看，好像是欧联衣。他翻了一下衣领。嗯，以后让他们不要买这个牌子的衣服了，质量太差了。哦，好，这衣服好像也不是他买的吧？他依旧坐在他的床上，然后严肃地看着他。对了，明天有些注意事项要跟你提前说一下。他乖巧地点头。第一，明天不要叫我洛总了，叫我老公。哦，好，这点没问题。反正逢场作戏，他也是他名义上的老公，叫一下又不会吃亏。洛一阳对他的态度很满意，点点头，又继续说道。第二，明天回到家中，我们会有一些亲密的肢体动作，这能接受？应该可以。他点头，反正都是姐妹，这应该也没什么。确定？我不要应该。嗯。确定行，那就第三点。我家里人一直想抱孙子，所以只要他们问起，你就说已经在准备了 ，OK 吗？他淡然的看向他，只见他小脸一红，随即又镇静的说道：“好，没问题，包在我身上。为了你这五百万，我在所不辞。”洛一阳眉头一皱，差点以为自己听错了。你说什么？五百万？他警铃大作，糟糕，一不小心把心里话说出来了。没有，没有，洛总，你听错了。我刚刚说的是为了洛家百年繁荣，我在所不辞。嘿，第十三章。出发洛家老宅，洛一阳忍不住笑了，看破不说破。嗯，那行了，早点休息吧，明天下午一点出发去化妆，然后差不多三点左右回到洛家，你自己先好好准备准备吧。好的，收到。洛总，慢走不送，也祝您晚上好梦。不知道的还以为是送他出远门呢，其实也只是在隔壁而已。回到自己的房间，洛一阳躺在卧室的沙发上，看着窗外的月光，回想起刚刚发生的事情，他的嘴角浮现出一抹浅浅的笑意。第二天，两人一同在家吃过午饭后，就出发去化妆了。在哪化妆呀？他一脸天真的看着他。等会去到你就知道了。他闭目养神，好吧。他也学着他的模样，闭上眼睛休息。车子大约开了半小时，终于在一处地方停下。他睁开眼睛，好奇的张望。到啦。嗯，司机过来开门。他迈着修长的腿下了车，他也赶紧跟着他。眼前的地方是一栋非常有民国风的建筑。他跟着洛一阳一路往前走，上了一个楼梯。推开一道门，淡雅的香水味就飘进他的鼻子里。到了，他找了出地方，随意坐下。他环顾四周，发现里面并没有人，但是化妆的装备却摆满这狭小的空间。哟。
，骆总您来啦！一道妩媚的男声传了过来，江玲玲感觉自己浑身都起鸡皮疙瘩了。她朝着声音的主人看去，只见一个身穿白衬衫、体型纤弱、五官宛若小白脸的男人，迈着妖娆的步伐走了过来。嗯，洛一阳冷冷回应，眼睛看着手机，眼皮子抬都没抬。骆总，你可真是太无情了，好久没来看人家了。看来这是洛一阳的老相好呀。他意味深长的把视线转到洛一阳身上。终于被他使锤了，别废话，赶紧帮他化妆，我有事情。哼，真是无情。那男子娇嗔，嗯，你就是洛总带来的人。妩媚男子用一只手挑起他的下巴，不屑地看着他，是的，就是我。他乖巧点头，嗯，底子还不错，就是整体看起来有些毛躁了。行吧，先帮你补补水吧。这人说话真不好听，他哪里毛躁啊？不过为了五百万，他也就忍了。不得不说，这男的虽然看起来奇奇怪怪的。但是化起妆来还真的挺顺畅的。只见他一顿操作猛如虎，在他的脸上又是涂这又是涂那的，不出二十分钟就画好了。画好了，帮你做个发型吧。这么快？他不可置信。网上看别人化妆都要差不多一个小时呢。那不然呢？他没好气的白了他一眼，真是奇了怪了。一般化妆的地方都有镜子，可就是这鸟不拉屎的地方一个镜子都没有。也不怪他有些怀疑了。不过既然是洛一阳亲自挑选的地方，那就勉为其难的信他一回吧。又过了十分钟。他的头发也已经弄好了，妖娆男子迫不及待地跑去洛一阳面前邀功。洛总，怎么样？满意不？洛一阳全程没有看他，而是静静地注视着他。他有些紧张地看着他，怎么样？他点点头，嗯，还不错，走吧。说罢，头也不回的就走了。他连忙跟上去。妖娆男子在身后不悦地说道：“哼，你这没良心的男人，负心汉。”洛一阳听到以后，满脸黑线，依旧快步往前走。上了车，他有些激动地看向他，那男的是谁啊？是你以前的朋友吗？他的八卦之心熊熊燃起，话里有话。此朋友可非彼朋友啊！洛一阳并不想回答他，紧闭双眼，他自讨没趣，也就不再过问了。有些好奇的打开手机的摄像头，看了一眼自己的妆容，瞬间有被惊到。天哪，手机里的这个人真的是他吗？嗯，刚刚是他小看他了。不得不说，他的化妆技术非常好，把他都化成了倾国倾城的大美女了。他有些暗自里偷乐，怕弄乱发型，他也没敢靠在座椅上，只能挺直了身子。早上跟你说的都记住了吗？他的声音悠悠传来，嗯，记住了。他点头，好歹他也是个高材生，这点事还是记得清的。确定？他睁开眼睛，淡然地看着他。只见他高傲地抬起头，确定以及肯定。好，那就行。他不知从哪里突然掏出一个黑色的小盒子，盒子很精美。这是他心想。这不会是送他的吧？给你的520礼物。他淡然开口，只见他两眼发光，开心的接过。真的，谢谢你。我能打开吗？嗯。他打开这个精美的盒子，发现里面是一条闪闪发亮的钻石吊坠项链，十分精致好看。他把项链拿出来，然后戴在自己的脖子上。洛总，能帮我扣一下吗？洛一阳愣了一下，但还是点头帮忙。嗯。他笨拙的大手此刻正小心翼翼地帮他扣上项链，好看吗？他洋洋得意地展示自己胸前的项链给他看。洛一阳喉结滑动了一下。这女人是真不把他当男人了。他的眼睛快速地扫过他的胸前，随后便转移视线，淡淡点头。还是洛总想的周到。今天是520你家里人肯定会问我们互相准备了什么礼物的。不过我没给你准备。他低下头，声音渐小。他淡淡开口，嗓子却似乎有些沙哑。我什么都不缺，他们只会关心我送了什么给你。那就好。他没再接话。不多时，车子缓缓地驶进一处公园，里面花草丛生。景色非常之好，咦，怎么还要经过公园呀？他天真的发问，这已经是我家了。看他这一副没见过世面的样子，他忍不住开口：“什么？他的家竟然在公园里面？这，他以为这只是小说里才有的呢。”准备到了，车子行驶的速度变慢，前方映入眼帘的是一栋像城堡的建筑，他的前面还有非常宏伟的喷泉，他简直惊呆了，这确定不是童话。他原以为洛一阳的住宅已经很夸张了。没想到他家的老宅更夸张，车子停稳，他下了车，原本冷漠的脸庞挂上了温柔的笑意，在阳光的照射下，就像白马一样，让他看了十分入迷。我亲爱的老婆，下车吧。他朝他伸出手，他愣了一下，随即脸上也挂上好看的笑容。好的，老公。纤细的小手落在他温热的掌心上，两人十指紧紧相连，这种感觉让一向冷漠的洛一阳感觉有些奇妙。老公。还要走多久？他眨巴着无辜的大眼睛看向他，准备到了。家中实在是太大，两人从停车的地方走过来，都走了两分钟了。穿着高跟鞋的他，着实有些吃力。不出一会，穿过一道连廊，映入眼帘的就是一堵敞开的大门。而走进大门，里面灯火辉煌，陈列着无数的奇珍异宝，一排排的佣人整齐的站立着。少爷。少夫人，下午好，欢迎回家。整齐的呼声把他吓了一跳，他哪里见过这种场面？好在心理素质过硬，才能镇定自如啊。第十四章，见家长成功。原来电视剧里说的都是真的，而且似乎演的还保守了。洛一阳熟视无睹的牵着他的手往前继续走去，不出一会就到正厅了。只见步伐放缓，他能感受到他握着他的手有些加重力道了。奶奶，爸
，妈，我带玲玲回来了。他顺着他的视线望去。只见客厅中间坐了几个人，想必头发发白的那位就是他的奶奶，而奶奶旁边的一对夫妻，自然就是洛伊养的父母了。奶奶、爸妈，下午好。他的声音温柔而清澈，一改往常大大咧咧的模样，加之得体大方的衣服和好看的妆容，这任谁看了都觉得我见犹怜啊。哎，好好好，杨洋,洋啊，快把玲玲带过来给奶奶瞧瞧，这么好看又温柔的孙媳妇，奶奶第一眼见了就喜欢的不得了。最主要的是。杨洋,洋愿意和他结婚啊，这比什么都要开心啊！杨洋,洋，他悄悄地看了一旁的洛伊杨一眼，忍不住偷笑。没想到堂堂洛总，在家的小明竟然这么可爱。奶奶，他走上前，哎，这孙媳妇的声音可真甜啊！奶奶心花怒放，一把拉过江玲玲的手，让她坐在自己身旁。江玲玲悄悄地和洛伊杨对视了一眼，只见他点点头，他也只能自己随机应变了。玲玲啊，这几天住的可还习惯？说话的人应该是洛伊杨的母亲伊慧轩。他娇羞地低下头，面露红意。妈。住的挺好的，易阳也很照顾我。洛一阳就静静得看着他，才发现他原来演技这么好。易阳，你以后可要好好对待玲玲啊！你看玲玲长得这么漂亮，要好好珍惜呀、啊。洛江城开口：“爸，你放心吧。”他淡然一笑：“爸，易阳对我可好了，他给我买了好多衣服首饰呢，没个半年都穿不完呢。”他继续说道：“哈哈哈哈，好好，那就好。”洛江城爽朗大笑。对于儿媳妇说的话很是满意。面对如此场景，洛一阳悬着的心总算是放了下来。看来果真如他猜想的一般，只要他愿意结婚，按照伊慧轩的名单去选择，不管是谁，洛家都能接受。可是他万万没想到的是，其实江玲玲并不在他的候选妻子之列，而伊慧轩和洛家长辈也知道他并不是名单里的候选妻子。之所以会这么认可他，完全就是因为江玲玲是他自己选的。他们还以为是通过这次逼婚才把他隐藏许久的，真爱逼出来呢，所以才会如此开心。至于家世什么的，他们也早就调查过他了。普通家庭，但是只要易阳喜欢，那就不算什么了。毕竟洛江城和易慧轩当初相爱的时候，家世条件也是相差甚远，但好在双方父母都支持，才得以修成正果。所以，对于江玲玲和洛一阳的爱情，他们自然也不会阻拦。于是，这么一场误会就此发生了。只可惜，三方都不知情，却都乐在其中。短短一下午的时间，江玲玲把这一家上下哄得乐呵呵的，奶奶更是对她称赞不绝。到了晚饭的时候，来，玲玲多吃点。奶奶坐在她身旁，一个劲给她夹菜。奶奶，这里是我自己家，你放心吧，我不会客气的。来，这鱼翅你也多吃点。礼尚往来，她也给奶奶夹了很多菜。好了。孙媳妇可真怪，奶奶笑得合不拢嘴。奶奶，你偏心了。一旁的洛一阳佯装生气的打趣：“哎，没有，来，乖孙子，你也吃。谢谢奶奶，老公你也吃。”这一声，老公叫的他那叫一个鸡皮疙瘩。可是，在其他人眼里，却是两人相爱的模样。好的，老婆你也吃。他也给他包了一个虾，他撒娇的柔声说道：“谢谢，老公你真好。”一旁的洛氏夫妇也笑得合不拢嘴，照着进度。他们怕是很快就能抱孙子了，多吃点。多吃点。洛江城也给自己老婆夹了菜。对了，玲玲，听说你在一家科技公司上班呢，是吗？奶奶突然问道。对呀、啊，奶奶，我之前确实是在那里上班呢，不过和易阳结婚以后就辞职了。他低下头，一副娇羞的模样，声音都小了不少。易阳说不想我太辛苦了，让我在家好好休息，争取早日生个大胖小子出来。正喝着红酒的洛易阳差点没噎住，轻咳了一声。随即附和，是啊，他还真是对这个小女人刮目相看了。只见他两只眼睛无辜地看着他，嘴角还有一抹邀功的笑容，哈哈哈,哈，好好好，那自然是好啊。奶奶听了这话，更是开心。吃过晚饭后，奶奶命人准备了一堆补品放到他们车上。临走前，她拉着江玲玲的手，玲玲啊，这些补品都是对身体好的，到时候让家里的阿姨给你煮煮，多吃一些。她认真的点点头，好的，奶奶一定会的，乖呀，奶奶。那我和玲玲就先走了，时间也不早了，你们也早点休息。洛一阳大手一挥，温柔地搂住她的肩膀。好的，杨洋,洋啊，工作忙，但你也要注意休息啊，知道了吗？奶奶继续叮嘱，奶奶，我知道了，你就放心吧。一阳，好好照顾玲玲，知道了吗？一慧轩也在一旁叮嘱，知道了，妈，好了。我们先走了，下次再见。他只想赶紧结束。奶奶、爸妈，我和易阳先回去了，再见。礼貌的告别以后，他随同洛一阳快步的离开，朝着车子走去。车上一上车，他就激动的看着，一副快夸我的表情。怎么样？我今晚的表现怎么样？洛一阳难得的笑了，嘴角弯弯的，嗯，还不错。这效果有点超乎他的预料，来之前他还担心呢，没想到他自由发挥的不错。那是当然，我上大学那会。可是有加入过话剧社参演的，嗯，不过奶奶和你爸妈人都好好。他在回想刚刚的场景，那是当然。那奶奶给我的那些补品，是不是都给我了呀？他的眼珠子转了转，嗯，随你处置。这种东西，他们家多的是。谢谢洛总，这些补品他打算留一部分自己喝，一部分寄回家。反正那么多，他一个人吃也不知道吃到什么时候去。第十五章，看房计划。你的眼睛怎么样了？啊，挺好的。
，都挺正常的。嗯，他悄悄地看了他一眼，发现这人其实面冷心善，也许是演戏演累了，一上车他就觉得有些困了，背靠在真皮座椅上，眼皮子渐渐合上，正闭眼凝神的洛伊阳突然感觉肩上一重，他缓缓睁开眼睛，就看到了他熟睡的脸庞靠在了他的的肩膀上，这是他第一次这么近距离地看着他，他才发现原来他的肌肤很好。白里透红，整个人看起来就干干净净的，睫毛也很长，由上往下看去就像一把浓密的扇子。他的鼻子也很挺，只是之前被眼镜遮住了。还有一处是他见他第一眼就觉得很好看的地方，那就是他的樱桃小嘴了。此刻的小嘴微微张开，尤为诱人，直到他的口水从嘴里流出，浸湿了他的衣服，他的神志恍然清醒，他的嘴角微微抽搐。醒醒，你的口水流出来了。他的身体颤抖了一下。眼睛也随之迷糊地睁开。嗯，他隐约听见有人说他流口水了，恍惚了一番，他才发现自己竟然靠在他的肩膀睡着了。他立即坐直身子，用手擦了一下口水。不好意思啊，他冷漠地抽了一张纸巾出来，有些嫌弃地擦了擦自己被口水打湿的衣服。他才注意到他身上的口水印，尴尬地想把头埋进地里。他平时睡觉不会流口水的呀，这下好了。淑女形象又没了，真是抱歉啊！他着急地抽了两张纸巾，慌张地帮他擦拭。他知不知道他现在样子很像色狼？然而当事人毫不知情，依旧认真地擦拭着，直到一双大手捉住他的手腕。好了，不用擦了，再擦我的衣服就破了。哦，他不敢正视他，只能无助地搓着自己的小手。还好车子已经到了，司机开了门，洛伊阳快步地走了出去。他也像解放了一般离开这狭小的空间。他小跑追上他，洛总，真是不好意思。我真的不是故意的，嗯，我知道，我洗个澡就好。他的声音冷冷的，他只能乖乖的跟着他。少爷，少夫人，你们回来了。朱怡站在门口迎接，嗯，朱怡，你下午休息吧。他跟着他一起上了三楼，打开房门的时候，他又说了一句：“洛总，真的，真的，真的不好意思哈。”手正拉着把手的洛一阳愣了一下，重重的回了一个字，嗯，随后便开门进入房间。江琳琳进入到房间后，就把这件事抛之脑后了，开始小心翼翼的卸妆洗澡。一连几天，他都没有在家里见到洛一阳了。问了朱怡，才知道原来她是出差去了。不过江玲玲可不信，她觉得她肯定是出去和男朋友约会去了。不过她不在的这些天，她的日子过得倒也快活。这天，江玲玲已经休息够了，决定出门走走，去看看房子。这五百万放在卡里不花，着实有些浪费。她换好衣服，做好防晒后，便自己开车出门了。兜兜又转转，总算来到了第一个售楼部。今天的她身穿卡其色修身连衣裙，手拎香奈包包。头发还用高级丝带绑在后面，妥妥的就是一个小富婆人设。销售员一看到她的穿着，立即两眼放光，非常热心细致的介绍着。因为这是他第一次出来看房，没什么经验，所以他就乖乖的按照销售员的流程走。没想到一套流程下来，看完板房都快一个小时了。江小姐，你这边坐一下，我给你做一个购房计划书。好的，谢谢。他乖巧的坐下，喝了一口水，有些无聊的看了眼手机。江小姐，不好意思，让您久等了。销售员踩着高跟鞋，手里拿着一张纸走了过来。嗯。没事，江小姐，您刚刚看了这么多个户型，喜欢哪一个多一点呀？一百零一方的，这个三房的。他指了指户型图。好的，您对楼层有什么要求吗？嗯，中低层就好，我不喜欢太高的。他思索了一下，江小姐是这样的，你也看到了，我们楼盘非常火爆，所以剩的楼层不多了。我刚刚帮你看了一下，一百零一的户型只剩四楼、六楼、七楼的了，那就算个六楼吧。他心想，这么好卖的吗？好的。那我帮您算一下。对了，江小姐，您到时候是做贷款呢，还是全款呢？全款。好的，我帮你算一下。听到“全款”二字，销售员的眼睛都亮了一下。江小姐，我这帮您算的是五杠六百零一单位，一百零一方，东南向，原价五百零八万。但是您今天来的刚刚好，我们公司在做活动，折后就四百六十六万。哦，好，我看一下。说实话，第一次看房他有些懵。只能慢慢理解。接下来他又问了销售员一些问题，总算是明白了一点点。江小姐，您看这套房子怎么样？要不要定下来？销售员开始逼他成交了。他笑了笑，摇摇头。我第一次出来看房，还需要回去考虑考虑。可是现在楼层剩的不多了呀，要不要先交成一金，帮您保留单位？您回家和家里人商量一下，如果合适，到时候就过来定下来呗。销售员开始步步紧逼。不用了，谢谢，今天辛苦你了，我先考虑考虑。他也不给销售员任何机会。直接站起身离开以后，他又开车去了附近的另一个售楼部。他在网上看过攻略，买房最重要的就是看自己的荷包，根据自己的经济能力去决定购房的预算。其次就要看地段、商圈、教育、交通，还有户型。这几个楼盘都在附近，所以今天他主要就是对比一个教育、户型还有价格了。有了第一个楼盘的经验，他决定接下来的楼盘都精简一下时间，挑一些重点了解一下。这第二个楼盘叫锦绣湘江，名字不错，户型也不错。他看着看着就看上了他们120方的三房了，比刚刚的第一个楼盘多了20方，但是看起来却输得多了。刘经理，您帮我算一下这个120方的吧。好的，江小姐，楼层方面你喜欢哪个？刘经理看起来像是一个刚毕业出来的男孩子，非常真诚。嗯。
，有没有九杠十五楼的呢？有的，九楼、十二楼、十五楼都有。他看了一下户型图，犹豫片刻，说道：“那你帮我算一个十二楼吧。”好嘞，您稍等一下。说罢，他便刷刷的在纸上算着。而此刻就在他的身后，有两道视线落在了他的身上。骆总，这不是夫人吗？刘慧站在洛一阳旁边，小声的说道：“他们刚来这边审视工作，没想到刚准备离开，就看见了一道熟悉的身影。”洛一阳挑了挑眉，嗯。是他，其他的人听不到他们说什么，还以为他们是有什么问题。骆总，您怎么啦？楼盘负责人小心翼翼地问道。今天骆总过来巡视楼盘的工作，就怕出什么岔子了。没什么事，你们先下去吧。既然来都来了，我打算在洽谈区坐一会，听下你们销售的说辞技巧。哈哈，那自然是好，我陪您吧。负责人擦了擦汗，他们骆总亲临就罢了，没想到他竟然还要还要考核基层的说辞，就怕销售员不过关啊。也不知道骆总要求高不高啊？不用，他不想再说第三遍。刘慧便示意他们下去，只剩洛一阳迈着清冷的步伐朝着江玲玲走去。而此刻的江玲玲正聚精会神地听着销售员的解释，丝毫没注意到身后有一个高大的男人坐在了他身后的沙发上。第十六章，看房偶遇洛一阳。江小姐，你看帮你算的这套单位怎么样？刘经理期待地看着他。江玲玲拿起计划书，看着上面的金额有些头疼， 5 3 5万。实在是超他的预算了。如果我购买的话，还有没有什么优惠？江小姐，这个价格已经非常优惠了呢。”刘经理诚挚地说道。他点点头，也不想再浪费时间，决定先回去考虑考虑。嗯，刘经理，我先回去考虑考虑吧。看他要走，刘经理想要把他留下。江小姐，除了价格以外，您是不是还有其他别的顾虑呢？江玲玲一双好看的丹凤眼笑着眯成一条线。我最大的顾虑就是价格了。等我回去和我老公商量吧。我手头只有五百万。看看我老公愿不愿再资助我一些吧。他自己虽然打拼了这么多年，也存了三十来万，但是他是不可能的，全部花出去的，就要看洛一阳下个月还会不会给他继续转五百万了。如果这零花钱还有的话，那他的预算也可以提高很多了。不过房子对于他而言，只是身外之物，五百万左右的房子，在 A 市也算得上是不错的了。他不需要买太贵的，还是留点钱，做点其他的打算吧。他也不可能真的一辈子啃洛一阳的钱。谁知道他会不会哪天不高兴了就跟他离婚呢？所以他一定要给自己做好万全的打算才可以。见他执意要走，刘经理也知道强行挽留没用，于是便让他留了个联系方式，到时候保持沟通。江玲玲也很爽快地留了个微信小号。那么刘经理，我先走了。他明眸善齿，笑起来让人心旷神怡。好的，我送您出去吧。嗯，好的，谢谢。他拿包起身，转身往外走。没想到在这竟然碰到了自己的亲亲。老公，他的脚步顿住了。原本灿烂的笑容戛然而止，而洛一阳坐在沙发上，翘着二郎腿，头发打理的一丝不苟，一只手撑在帅气的半边脸上，正饶有趣味地打量着自己。此刻他手里的劳力士在灯光下反弹出了耀眼的光芒，在他看来竟然是如此的扎眼。江小姐，刘经理憨厚的眼神透着疑问。呃，没事，今天天气真好，我先走了。他尴尬一笑，快速地从他的身旁走过。刘经理也瞥了一眼旁边的洛一阳，也被他身上的纤纤公子气质给吸引到了。这人。怎么这么眼熟？好像在哪见过一样。他思索了一番，也想不起来，就先送他出去了。刘经理一直把他送到了停车场。好了，就到这吧，谢谢你。好的，江小姐，您路上小心，我们保持联系。好的。他踩着婀娜的步伐，快速的上了自己的车，点火，起步，一气呵成。黑色的奔驰 S 6 8 0就消失在了他的视线中。刘经理看着他的车，瞬间对他敬佩不已。他的车似乎都比得上他们一套房了吧？看来他刚刚只是谦虚了。离开了售楼部的江玲玲，心跳得非常快。他百思不得其解，洛一阳怎么会出现在这？不是说在出差吗？难道今天回来了？他也在网上看过了呀。这些房地产公司好像和洛家没有太大关联的吧？洛家的房地产品牌，如果他没记错的话，是京城控股吧？还是说他记错了？而且他刚刚离他这么近。估计他说的话，他都听见了吧？也不知道他什么来的，真是神出鬼没，把他吓了一跳。他拍了拍丰满的胸脯，顺了一口气，随后朝着附近的商场驶去。看房子也看了几个小时了，肚子有些饿了，得要去找些吃的才行。在洛阳家里吃猪一做的菜吃多了，他的口味也变清淡了不少。随便找了一家饭店，他吃饱就打算继续去看房了。刚从饭店里出来，他的手机铃声响起来了。叮，他低着头从包包里翻找手机，砰的一声，他感觉自己的脑袋有些痛，还没反应过来，身子就往外倒。他眼看着自己就要摔倒，忍不住惊呼一声：“啊！”忽然间，一双骨干分明的大手拉住了他的手，及时把他往回拉，也成功的阻止了他的摔倒。他惊恐未定的喘着大气，抬头就看见了一个温润如玉的男子站在他眼前。罪魁祸首是他，救他的也是他。不过他也不是不讲理的人，是自己莽撞了才会发生这样的事。他红唇轻启，有些别扭的道谢：“谢谢呀、啊。”嗯，男子倒也没说什么。似乎是有什么事一般，看了他一眼，继续往前走去。男子走了以后，他忍不住回头又多看了一眼。毕竟这男人长得干干净净。
，十分俊朗，颇有明星的气质。不过手机的铃声一直在响，也把他的思绪拉了回来。他快速接通，喂，妈，怎么啦？龙英温柔的声音从电话里传来，林林。最近工作怎么样呀？累不累呀？他还没把辞职的事和家里人说呢，犹豫了一下，还是撒谎了。妈，最近挺好的，不累。龙英有些挂念女儿了。你工作这么忙，平时要注意休息，知道吗？如果实在太累了，你就干脆回家发展算了。咱们小城市压力不大，住的也舒服。你爸和我都盼着你能回去呢。他点点头，知道了。妈，你和爸身体最近还好吗？龙英柔声道。嗯，放心吧，都挺好的。前段时间去检查，血压各项水平都正常。妈，等下个月我请个假。抽时间回去看你和爸。好啊，那就等你回来了。电话另一头的龙英有些激动：“林林，你下个月回来呀？什么时候啊？爸给你准备好吃的。”江延涛的声音听起来也很开心。他无奈摇摇头：“这两个活宝，爸，我回去了再提前和你们说。你记得少抽烟，知道啦，知道啦。”第十七章，我缺个公关部副经理。江延涛听不得太多唠叨，没聊两句便走开了。好啦，那先不跟你们聊了，妈，我先去忙了哈。龙英也没有怀疑。好的，林林，注意休息哈。嗯。挂了，拜拜，拜拜。挂了电话，他看了眼时间，风风火火的就出发了。第三个楼盘停好车，保安很贴心的送他到了售楼部里面。一回生二回熟，有了前两次的经验，第三次他更直截了当了。看完房子，他直接坐下对比价格，一百方的房子报价四百九十八万，单价比前两个贵多了。江小姐，您觉得怎么样？太贵了。我再考虑考虑。他拿起桌上的水杯，喝了一口水，云淡风轻的说了这么一句话：“行吧。”那您先回去考虑吧。女销售看他的眼神似乎有些不屑，江玲玲也并不放在心上，拿起自己的香奈儿包包，头也不回的就走了。不过对方的态度也让他坚定了自己不会买这里的心。房子贵，态度差，品牌溢价高，不值得。这是他对这个楼盘的总结。离开这个楼盘以后，他又赶去了最后一个楼盘。结束的时候已经是下午五点了，下午的太阳十分刺眼。透过玻璃照射到了他的眼睛里，他有些受不了，就拿了一副墨镜戴在脸上。一瞬间，他的气质就从清纯小白花上升到了炫酷拽姐了。那清冷的模样，还真和洛一阳有几分神似。他并没有回洛家，而是去了别的地方。晚上九点多，一辆黑色的奔驰轿车停在了洛家车库。江玲玲手里提着一个当季最新款的 X2 笔记本，这笔记本的价格放在世界都是十分昂贵的，但是它的配置和它的性能。配得上他的这个价格，他也是托了好多关系才买到的。等他找时间，自己再动手组装一下，那这台电脑真的是宇宙独一无二的了。作为一个曾经的 A 的人，虽然已经不在这个行业里面了，但他对电脑的要求还是很高的。反正现在手里有钱，不花白不花。他手里提着电脑，开心的走回家中。我的夫人怎么这么晚才回来呢？洛伊阳冰冷的声音在黑暗中传来，把他吓了一跳。他定睛一看，才发现他身穿黑色浴袍，胸膛半敞，一个极其慵懒的姿势坐在沙发上。这场面有点魅惑，洛总，这么晚了，您怎么还没休息啊？他尴尬一笑，这家伙是鬼吗？怎么总是神出鬼没的？他清冷的声音悠悠传来，我的夫人都没回来，我这当丈夫的怎么能自己一个人先睡呢？你说是吧？洛总，您真是体贴哈。他的心里却在吐槽，这男人发什么疯啊？他锐利的眼神落在他的身上，示意他坐在自己的身旁，来坐吧。他有些摸不着头脑，但还是乖乖坐下了，说吧。今天去锦绣湘江做什么呢？他嘴角抽搐，他这不是明知故问。去售楼部不是买房，难道是去买菜呀？报告洛总，我去观摩一下房地产的行情。虽然心里是这么想的，但他表面上还是一副小白兔的模样。哦，真的只是观摩，我还以为夫人要去买房呢。他换了一个姿势，骨节分明的手指棱在自己脸上，幽暗的灯光打在他的侧脸，把他高挺的鼻梁衬得十分完美。没有没有，这不是想着洛总您家大业大，我天天在家混吃等死也不太好吗？帮您了解一下市场真实情况吗？他继续嘴硬，呵，他突然笑了，然后挥了一挥衣角，哎。原来如此，真是辛苦夫人了。我还想，夫人要是喜欢，就吩咐楼盘负责人把那套房子过户到你名下了。哎，可惜了。他故意拉长声音，一副惋惜的模样。什么？还有这等好事？他听到眼睛都发亮了。可是自己刚刚说了，自己只是去考察。完了，这不是又错失五百万？洛一阳不动声色地打量着他，只见他眼睛不停地眨呀眨，似乎是在想什么鬼点子一样。洛总，咱们都是一家人了。说这些也太见外了。他突然起身靠近他，帮他捏起了肩膀。咦，他这肩膀真厚实，手感真不错，看来是有经常锻炼。嗯，看来是个功劳。他这举动倒是让他一愣，不过他也没拒绝他。不多时，他一边按摩一边继续说道：“不过洛总，林林一个人孤身来到 A 市打拼了好几年，名下确实没有房产。你要愿意送的话，林林真是会非常感动。”洛一阳忽然觉得这女人有些有趣了。他忍住想笑的冲动，佯装高高在上的姿态。嗯，夫人要是喜欢，我倒是可以送给你。不过我有个条件，嗯，那就是有戏。他心中大喜，什么条件？他一边按摩，一边屏住呼吸，听他接下来的话。是这样的。
，夫人也知道我们是契约夫妻的关系。”他点点头：“这不是废话吗？”他当然知道啦，夫人可知我的一些流言蜚语？骆总。林林不知道您指的是，他按摩的手稍微停顿了一下，他能有什么流言蜚语？无非就是不近女色，喜欢男的呗。洛一阳挑眉，这女人还真是机灵的很，揣着这明白装糊涂。不过他洛一阳的妻子可没这么好当，总得交给他一些任务才行。他没有说话，从口袋里掏出了手机，把网上有关自己的新闻拿出给他看。他看了一眼，是他的同性恋新闻。嘿。骆总，你就直说吧。你也知道我的情况了。我公司现在正好缺一个公关部的副经理，我想让你来当，工作很轻松。每当我出席酒会的时候，你就以我女伴的名义出席。他的声音极具诱惑。怎么样？嗯，就这么简单。真的，真的。可是我是计算机专业的，应酬这些我不太会啊。他还是有些犹豫了，总感觉像陷阱啊。他又不会喝酒，又不会职场公关，他嘴角上扬，清冷的薄唇微启。我突然想到，前些天给夫人汇款的时候，好像一不小心多汇了两个零。他心中警铃大作，不是吧？还真的是汇错了。他还以为每个月都有呢。不过想想好像也是，他俩无亲无故无感情，有的只是有意只婚约而已，每个月都给他五百万，确实也不太可能。除非他做白日梦。骆总，骆总，虽然我是计算机专业的。但是你也见识过了，我在洛家的时候，那社交能力也不错嘛。他继续给他捏着肩膀。所谓小女子能屈能伸，这个大腿他抱定了。第十八章，月薪五万。洛一阳的嘴角闪过一丝不易察觉的笑意。既然如此，那就麻烦夫人担任本公司的公关部副经理了。既然他能屈能伸，他也愿意给他一个台阶下。嘿嘿，骆总，他小心的问道，不知我的月薪是？夫人，我看了你的资料。您之前说您的年薪二十五万是吧？洛一阳懒洋洋地说道，十分享受他的按摩服务。这老狐狸，他咬咬牙，不会又是只给二十五万的年薪吧？嗯，是的呢。他心里想什么，他自然是知道的。既然如此，那我给夫人五万的月薪吧，你看如何？五万。他的眼睛放光，那自然是好啊。一年下来，他也能存个几十万啊。那骆总，您刚刚说的那套房子，当然也送给你。我洛一阳说到做到。你明天就去办手续吧。大鱼上钩了，他嘴角闪过一丝不易察觉的弧度，深邃的阴谋在黑夜中散发出危险的味道。行，没问题，一拍即合也好，五百万他照收了，房子他也要了。总而言之，也是小赚了一千万，何乐而不为呢？既然如此，夫人早点睡吧，明天自己去办手续吧，我会吩咐下去的，记得带好资料。他善意的提醒，收到。那么晚安，骆总。他立即解放双手，快速的朝着客厅边上的电梯间走去。对了。下周一记得去公司报道。他慵懒的声音从他身后传来。好的，骆总。一转眼，他就消失在他的视线当中。洛一阳浅笑，手指拂过他刚刚捏过的肩膀，那舒服的力道让他回味无穷。第二天一大早，江玲玲就拿上资料，开车直去锦绣湘江。他就怕去晚了，洛一阳反悔了。也许是洛一阳提前交代好了，所以他一去到那边，一路绿灯办事效率飞快。昨天接待他的刘经理拿了一大沓资料给他，他晕头转向的签了一个小时，按照操作提供资料就完事了。好了，江小姐，恭喜你正式成为我们锦绣湘江的业主。刘经理激动的说道：“完事啦！”他还不是很相信，这五百多万的房子已经是他的了。是的，江小姐，明天你上房管局的官网查询，这套房子就会出现在你名下了。刘经理边说边教他用手机操作，他赶紧认真的学起来。一顿操作之后，他算是明白了。明天一大早他就上网查询。好了，江小姐，我们这边砸个金蛋，放个礼炮吧。好的，他点点头，随便选了一个金蛋，他用力一敲，礼炮同时响起，五颜六色的彩纸瞬间从天上飘落。恭喜恭喜！刘经理开心的恭喜他，他从金蛋里帮他拿出礼品纸条。哇，江小姐，您运气真好，您抽中一台全新的华为手机呢？啊。真的，他的手机确实用了很久了，正想换台新手机呢，没想到又抽中了手机，运气真好。反正总感觉这些天懵懵的，随便投了个资料就当了首富妻子，然后还收了五百万零花钱，老公还很贴心的给他配了个奔驰 S， 然后今天随便签了几个字，房子就是他的了，就像一场梦一样，不真实。不过没事，也许是他天生运气好呢。这么一想。他就想通了，嗯，您稍等一下，我去帮你把礼品拿来。刘经理的声音传来，他点点头，好的，谢谢。在座位上等待期间，他无聊的翻看刚刚签的文件，这房子好是好，就是还要再等一年才收楼。不过算了，免费的房子就是香。刘经理风风火火的走了过来，江小姐，这是您的礼品，华为手机。他接过手机，淡然一笑，谢谢。那没什么事，我先走了。好的。我送你出去吧，还不到十二点，他就回到了洛一阳家中。少夫人，您回来啦？朱怡问道。是啊，朱怡，今天中午吃什么呀？他摸了摸肚子，感觉有些饿了，有豆豉蒸鱼、香酥排骨、西兰花炒牛肉，还有乌鸡汤。朱怡笑着说道。
。好的，那就辛苦你了，我先回房休息一会。好，朱毅怕饿坏了他，便立刻进厨房给他做午饭。回到房间，他小心翼翼地把资料合同收好，然后打开了自己的电脑。大约半小时过后，朱毅敲响他的房门：“少夫人，饭做好啦，下来吃吧。”好嘞，他点击鼠标，退出黑色的界面，然点了关机键。哇，好香啊！下到饭厅，他就闻到了浓郁的香味，不愧是朱毅的做的菜。他的胃已经被征服了，朱怡圆润的脸挂上了开心的笑容。少夫人，先喝点汤，暖暖胃。好，吃饱午饭后，他感觉自己整个人开始犯困了。趁着还能歇息几天，他得赶紧歇息，不然下周就要上班了，这副太太生活也到期了。哎，这首夫妻子还真不好当啊，零花钱还得靠自己去挣。本来还想着拿钱去干大事，没想到洛易阳一刻也不让他闲着，他只能乖乖打工去了。躺在床上，他乌黑的发丝散乱在粉色的枕头上，看着天花板。他心里在想，他未来的同事们到底好不好相处呢？第十九章，帮我按个摩。一连在家休息了几天，江琳琳也感觉自己确实有些发霉了。明天就要去上班了。洛一阳纤长的手正优雅的拿着筷子夹碟子里的肉，眼皮子抬都没抬。对哦，说实话，他有点期待。公关部的人好不好相处呀？洛一阳十分淡然，不知道。好吧，他大口吃了一块肉饼。嘴里还有些含糊，不怪他，毕竟人家洛总分分钟赚几个亿的，这些底下的事他哪会关心呢？哦，对了，他径直的看着他，眼睛大而有神。嗯，洛总，我想换一台车，可不可以呀、啊？这车太高调了，开出去岂不是被人说闲话？为什么？洛一阳一时没想到为什么。你给我这车太贵了，开去公司了，我怕被人说闲话。他如实说出。洛一阳挑了挑眉，觉得他说的也有道理，但就是还想再逗一下他。那你意思是，哎，洛总。你可不可以再给我买一台十来二十万的车呀？他谄媚地看着他，笑容里有些许狡诈，但是却十分自然可爱。你的钱呢？我的钱，我想存起来。他可怜兮兮地看着他，这女人还真精打细算，抠门的很。这是洛一阳给他的评价。嗯，明天再说吧。你先打车吧。他这话是答应了。好爷，谢谢洛总，我就知道你最好了。他雀跃的样子像个小孩一样，精致的鹅蛋脸衬得他十分明媚。好好吃饭，收到。这些天，江玲玲也算是尝到了嫁个有钱老公的甜头了。家务不用干，饭不用做，衣服不用买，首饰包包都是最新款的，撒撒娇可以又多要一台车，还不用给老公生娃。这日子真是太美了，想必他上辈子肯定是做了非常多的好事，这辈子才会这么快活。他在心里美滋滋的想着，笑容都快咧到耳后根了。洛一阳淡然的看着他，锐利的阴谋也柔和了几分。记住我说的话，有事先找刘慧。他认真的点头，当然啦，放心，我也是个老职场人了，这点人情世故我还是懂的。嗯。最好是吧？他放下碗筷，吃饱了，帮我按一下肩膀吧。今天工作有点累了，这点小事对于他而言根本不成问题。他非常乐意为他的老公大人服务，毕竟过两天他又有新的小车车了。这台奔驰 S， 说实话，他开出去怪担惊受怕的，太贵了，要是磕了碰了，他可真心疼得很，舍不得呀，舍不得呀。收到，洛总，他听话的模样让他骄傲的性子得到十分大的满足。一坐到沙发上，他极其性感的把领带扯开，露出了那骨感诱人的喉结。开始吧，慵懒的声音软绵绵的，倒也少了几分冷漠。洛总，这力道合适不？他柔软的小手有力的揉捏着他的肩膀，这力道恰到好处。嗯，往下一点吧。这里，他的小手往下探了些许，已经能感受到他结实的肌肉了。这手感真不错。他心里想着。嗯，洛总，你们这些当大老板的，是不是每天要操心的事情都很多呀、啊？他觉得光是按摩太无聊了，想找些话题聊一聊，顺便增进夫妻感情。指不定哪天洛总开心了。又给他五百万呢，是吧？他心里的小算盘打得可好了。洛一阳当然不知道他在想什么，思考了片刻，从嘴边轻轻吐出两个字：“还行。”那洛总，您平常喜欢什么颜色呀？他又找了个话题。说实话，他好像还真没有喜欢的颜色。如果非要挑一个的话，也许是灰色，还是黑色，白色好像也还行。不知道。挣扎了一番，他回答了这个满意的答案。哦，他拉长了尾音。那你平常喜欢吃什么呀？只要是猪姨做的，他几乎都吃。好像也不挑食，所以待了这么久，他还真不知道他喜欢什么。怎么突然对我这么好奇了呢？他轻轻挑眉，就是觉得按摩不说话太无聊了，找点话题聊聊。他尴尬一笑，洛一阳顿感无语。他唯一的情商是都用在了自己的爸妈和奶奶身上了吗？他还真有些担忧他在公关部的工作了。一瞬间，气氛就安静了下来。他看不到他的脸，却能感受到降下来的的气压。洛总，不好意思哈，我这人心直口快，还望您见谅。嗯。他点了点头，没有说其他的。朱怡收拾完桌子的时候，发现他还在沙发上帮他按摩。看着这和谐的画面，他的嘴角露出了一丝欣慰的笑容。又按了一会，他沉声开口：“行了，上楼洗漱吧，早点休息。明天你第一天上班，别给我整出什么乱子了。”他手上的力道减轻。好的，谢谢洛总，那我上楼去了。他以为他还要在客厅上坐会儿再上去，洒脱了手，快步朝电梯间走去。
步伐轻盈，心情看起来不错。心情不错，一道低沉的声音从他身后的头顶传来，他的身子僵了一下，还行，还行。洛总，你也回房休息了呀？他佯装关心的模样，他面无表情，刚毅的脸庞在灯光下有些朦胧。嗯，确实要早点休息。洛总，你天天操劳这么多，要好好休息。他十分赞同的点头。电梯门开了，洛总，您先上。他做了个礼让的姿势，他瞥了他一眼，随后径直走进电梯间。见他上了电梯，他也跟了上去。在这狭小封闭的空间里，他突然觉得这两秒有些漫长了。叮，电梯门开了，他走了出去。他也悄悄在他身后松了一口气。呼，首付就是首付。这气魄真不是一般人能比得了的。他不说话的模样，怪冷峻严肃的。晚安哦，洛总。在他开门的瞬间，他轻轻地抛出了这一句。洛一阳淡然冷峻的脸柔和了些许。嗯，晚安。回到房门，他一如既往地把门反锁了。这一夜，他的心情有些许激动，闭上眼睛，久久不能入睡。几个星期不工作了，还真有些社恐了。第二十章，上班第一天。第二天一大早。江玲玲就起床收拾自己了，她少有的把头发盘在脑后面，换上了成熟有质感的职业装，脸上虽不失粉黛，但依然白里透红，元气满满的。她拿起梳妆台上的口红，轻轻描上红唇，嘴巴微抿，颜色匀称又好看。对着镜子，她满意一笑，拿起一个随意挑选的小众包包，快步往门外走去。刚开门，迎面就撞上一身西装革履、气质卓然的洛一阳。早啊，洛总。他心情不错的朝他打招呼。洛一阳风眸一转，点点头。早。叮，电梯门开了。两人一同上了电梯。哇，朱怡，今天早餐做了什么呀？这么香！一下楼他就闻到了美食的飘香。朱怡还在放碗筷，就看见他们两下来了，脸上堆满了笑容。早，少爷，少夫人。他先问了好，随后对着走过来的江玲玲说道：“今天做的是比较简单的海鲜粥，搭配海鲜饺一起吃。”江玲玲眼睛一闪，哇，一大早就能吃到海鲜，这也太幸福了。洛一阳薄唇微微上扬。清冷的声音从嘴边传出：“快吃吧，别第一天上班就迟到了，我可帮不了你。”他朝着洛一阳露出大大的笑容：“放心吧，洛总不会迟到的。他昨天早就安排好司机，让他开自己的车送他去上班了，这样既低调又方便快捷。”洛一阳好看的眸子转到他的身上：“最好是吧。”说完，他便低下头，安静优雅地吃着早餐。江玲玲也没再说话，只是快速地吃着自己碗里的粥。大约十五分钟过后，他放下碗筷：“洛总，我吃饱了，我先出门啦，拜拜。”嗯，洛一阳手拿筷子。夹了一个虾饺，江玲玲从凳子上起身，拿起自己的包包，踩着一双黑色平底单鞋，就匆匆往门外走去。朱怡闻声赶来，却只看到了他一闪而过就消失了的洒脱身影。少爷，夫人这么早就去上班了？朱怡笑问。嗯，是的，第一天上班总该要去早些的。洛一阳的声音慵懒地传来。也是。朱怡点点头，又给洛一阳倒了半杯牛奶。洛一阳的宅子其实离公司很近。开车也就十多分钟路程，所以江玲玲现在出发的话，至少提前了差不多半小时。吃饱早餐以后，洛一阳拿起一旁的湿巾，轻轻擦拭自己的双手，随后整理了一下自己干净的衣服，也朝着屋外走去。少爷，路上小心。朱怡在身后叮嘱。嗯，等到洛一阳走远了，朱怡这才开始收拾桌子上的残局。而另一边，江玲玲已经快要到洛氏集团了。张大哥。原来这洛氏集团这么近啊！张大哥是洛一阳给他安排的司机，年龄大约四十出头。不过他平常很少用，所以张大哥没事的时候便会被安排在洛家打打杂，工作倒也清闲。对呀、啊，少夫人，张大哥也挺喜欢这少夫人的，人好，话多，好相处。我看了地图，显示十五分钟能到。不过想着上班高峰期可能会塞车，就提前出门了。没想到竟然只开了十三分钟，就差不多到了。他的眼前已经可以看到宏伟的洛氏集团大楼了。少夫人，这里虽然是市中心。但是这边是新建的城区，与老城区的拥挤不同。这边的道路很新，都很宽敞，双向实车道，所以平常很少塞车的。张大哥非常有耐心地和他解释，江玲玲之前一直在 A 市最边缘的西北地区工作，很少来这边，所以对市中心不是特别了解。听了张大哥的解释以后，他总算是明白了，若有所思地点点头。原来是这样，那我以后提前半小时出门就够了。他看了时间，发现还早，距离九点的上班时间还有四十分钟左右。张大哥笑了，是的，车子又缓慢行驶了一分钟，最终平稳地停在了洛氏集团大楼门前。好了，少夫人，洛氏集团到了，祝你第一天上班顺利。张大哥回头看向他，给他做了一个打气的姿势，他也元气满满地回复了他。好的，那我下去了，回去注意安全，拜拜，拜拜。下了车。直面洛氏大楼，江玲玲又一次被洛家的有钱程度震惊了。这栋大楼地处 A 市寸金寸土的繁华地段，楼下就是地铁、商场，工作生活都很方便。最重要的是，这栋大楼一抬头似乎看不见尽头呀。他上下打量了自己的衣着一番，确定没有任何不妥，这才迈着稳重的步伐，以不快不慢的脚步朝着一楼大堂走去。你好。我是来办理入职的。大堂的美女微笑的看着眼前端庄秀丽的江玲玲，用极其温柔的语气询问她：“好的。”
，请问您是到哪个部门办理入职呢？他轻轻一笑，公关部。好的，那麻烦您出示一下身份证，我帮您查询一下，确定无误以后，我会给您办理通行。好的。谢谢。他把身份证递给了眼前的客服人员，随后四处打量了一番。整个洛氏集团的大堂非常的宽敞明亮，而且装修十分豪华大气。进门的第一眼就能看到一排长约二十米的咨询前台，而前台的背后的墙体是银灰色的大理石背板，墙上还用金色字体打造了“洛氏集团”四个大字，非常的引人注意。而在服务咨询台不远处，是专门供人休息等待的服务区，那里有茶水、咖啡等各种饮料供应。虽然现在时间还早，但是已经开放了。再继续往前走。就是一排排整齐的炸鸡，平常在这上班的人都要刷卡进入。炸鸡的周围还配备了保安在一旁执勤负责安保和秩序问题。他的眼睛还想往前探索，但是身旁客服的声音从他耳边传来，他的思绪也被拉了回来。江小姐，你好，已经帮您确认无误了，这是您的身份证，您先拿好。前台的客服美女把身份证递还给他，随后又给了他一张卡片。江小姐，这是临时的通行证，这几天上班你就先用这张卡刷卡进入炸鸡，等您成功办理入职以后，大概两三天左右的时间，你就可以拿到您的。正式工牌了，到时候刷工牌进入即可。人事也会安排人员收回你手上现在这张的临时卡的。前台美女的解释非常清楚，她点点头，微笑的道谢。好的，谢谢您，不客气呢。您现在可以搭乘电梯去到五十九层，人事和公关部都在这一层呢。好，临时通行证办好后，他便按着前台客服所指方向走去，流畅的刷了卡进入闸机内的空间。到了里面，他才注意到电梯一共被分成了五个等待间。其中有四个等待间是普通员工搭乘的等待地方，每个地方都会配备六台电梯，以起到分流的作用。而另外一个等待间则是给高管和洛伊阳使用的，那里总共有三台电梯，一台是洛伊阳专用的，另外两台则是高管使用的。他只是从中经过，随便瞄了一眼，才发现这个细节的。也许是高管的时间宝贵，所以他们的电梯间是离门口最近的，只需走几步就到。而且有专人打理，他自然就留意到了。而他现在要搭的电梯是普通电梯，还需往里走。不过好在现在人不多，所以他也很快的就进入了电梯。按了五十九层以后，他便静静等待电梯带他到达他的办公地点了。深深呼了一口气，他突然有些紧张了。第二十一章，说好的五万呢？叮，电梯顺利的来到了五十九层，门一打开，迎面而来的是安静的空气。嗯，好吧。他承认自己是来的有些早了。他慢悠悠地走出电梯，朝着办公区走去。里面是一个圆形围坐的办公区域，电脑台一张张摆放整齐的在中间的位置，也有一小部分人已经到了，但也仅仅只是那么两三个。他一眼就看中了一个非常有眼缘的小胖妞，脸蛋圆乎乎的，身材也圆乎乎的，但是看起来十分可爱。Hello， 你好。他鼓起勇气上前打招呼。嗯，你好。你是在跟我说话吗？小胖妞的脸上有些不可思议的表情。嗯，对呀、啊，我是新来的同事江琳琳。你呢？他露出了自认为十分友善的微笑。小胖妞害羞的点点头，眼睛直勾勾的看向他。你好，我叫圆圆。江琳琳还以为自己自己听错了，一双杏眼不可置信的看着眼前的圆圆。我姓圆，草原的圆，名字叫圆。源泉的源，圆圆早就习以为常了。每次介绍自己的时候，他都做好心理准备了，知道别人肯定是误会成圆圆了啊，原来是这样啊。圆圆你好，以后我们就是同事啦。江琳琳听完他的解释以后，大大方方的说道：“你好，琳琳。”圆圆回以一个害羞的笑容。江琳琳觉得眼前的圆圆可爱极了，胖嘟嘟的，说话声音也细细软软的，像极了一个可爱布娃娃。圆圆。你知道办理入职要找谁吗？江玲玲这才想起正事。圆圆四处打量了一下，发现人事还没到，入职要找婷婷，她还没上班呢，你要等会了。嗯嗯，好的，那我等会吧。她点点头。圆圆人倒是也挺热情的，把她带到了休息室里坐着，然后自己也从包包里掏出路上买的早餐。她一边打开包装，一边问江玲玲：“玲玲，你吃早餐了吗？要不要给你吃点？她真的好可爱，好热情啊！”江玲玲在心里想到，面上却是平静的微笑。谢谢，我已经吃了，你吃吧。圆圆点点头。开始大快朵颐地吃着桌子上丰富的早餐，江玲玲感觉有些无聊，便趁着他吃饭的空隙和他聊聊天。圆圆，你是人事部的还是公关部的呀？我是公关部的。圆圆正心满意足地吃着手里的烧麦，嗯，这要瞧，我也是公关部的。听到圆圆的话，江玲玲心中大喜，看来以后的饭搭子是有了。很明显，圆圆也有些吃惊，圆润的小手顿了一下，真的，玲玲，你也是公关部的？对呀，我还以为你是楼下其他部门的呢，也不怪圆圆会这么想。毕竟公司这么大，每天都有人办理入职，找人事的多了去。他压根没想到自己眼前这个穿着正式、脸蛋精致的女孩，以后会是自己同一办公室的战友呢。江玲玲娇艳的红唇微微上扬，那圆圆以后就劳烦你多多照顾啦。圆圆连忙点头，当然啦。不过玲玲，我怎么没听经理说有新人要来呢？圆圆圆乎乎的脑袋有些好奇。江玲玲一双乌黑的大眼睛微微弯起。善解人意的说道：“可能忘了说吧。”他心想，自己的职位是公关部副经理，应该头衔是蛮大的，而且月薪还是五万块。
？难道洛一阳为了保密，没提前跟其他人说？不过想想也是，自己这应该算是空降了，还是低调些的好。不过让江玲玲没想到的是，半个小时办理入职后的他，将愣在原地。人是陈瑞婷的办公室里，传来江玲玲惊呼的声音：“什么？”只见他一脸不可置信的看着手里的入职合同，精致的小脸上满脸都是震惊和问号。对呀、啊。难道你不知道吗？人是陈瑞婷，一脸大惊小怪的看着他。江玲玲的嘴角忍不住抽搐了一下，她强挤出一抹微笑。好的，婷婷，不好意思，我自己再看看哈，看完了我再找你。好的，你先看吧，我就在外面。好的，辛苦你了。江玲玲依旧不可置信的看着手里的入职合同，来回翻动看了几次，发现自己确实没有眼花，也没有做梦。可是入职合同上的几个字，深深的扎入了他的心里：职务、公关部文员，薪资五千元每个月。他深吸了一口气。又数了一遍，个十百千，我的万呢？我的五万呢？怎么少了一个零？他一个人自言自语，有些怀疑人生了。看来这是他亲亲老公洛一阳干的好事了。他心中一怒，立即拿出手机拨通了洛一阳的电话。而此刻的洛一阳正在和刘慧对接公事，听到手机铃声响了，他看了一眼这个陌生号码，就知道是他打来的了。你先出去吧。他眼眸微抬，语气清冷。好的。骆总，刘慧拿上文件，轻轻地走了出去。他拿起手机，慵懒地靠在椅子上，嘴角竟然浮现出一丝浅浅的笑意。喂，他的声音很平淡，没有丝毫感情。洛一阳，你怎么可以骗我？电话另一头传来江玲玲生气又隐忍的声音。嗯，我怎么骗你了？他是明知故问，说好的公关部副经理呢？说好的五万块工资呢？怎么现在变成五千了？这工作我不干了。他的说话声音虽然很生气，但是却很小声克制，估计是怕被别人听到了。夫人，我洛一阳说过，给你五万就会给你五万的，这你放心。洛一阳走到落地窗前，眼睛看向远方，深邃而淡然。清晨的阳光透过玻璃照射下来。他若隐若现的胸肌也透了出来，怎么给？只见对面沉默了一会，他的微信收到了一条信息。随后，洛一阳的清冷的声音从电话另一头传了过来：“可以了吗？”嗯，他还不是很明白他的意思。看看你的微信，洛一阳提醒他。哦，他不情不愿地打开了手机，心想他又耍什么花样。直到眼睛看到那洛一阳那四万五千的转账时，他的眼睛又有光了。嘿、哎，洛总，不好意思，刚刚是我说话太大声了，小女子能屈能伸，夫人。可真是寒了我的心啊！洛一阳的清冷的声音从电话那头传了过来。所谓有钱能使鬼推磨，拿了钱的他说话都温柔了不少。洛总，我就知道您是良心用苦，对我好，我早就知道了，就是想您了才特意打了电话过来给你的。而且刚刚这么说也都是逗您玩，和你开玩笑的。洛一阳冷峻的脸上，剑眉微微上挑，这女人真是睁着眼睛说瞎话。哦，我怎么良心用苦了？洛总，您可想的真是太周到了。知道我没什么经验，特意给我一个普通职员的岗位和工资，为的就是不让别人觉得我是空降的花瓶吗？他笑嘻嘻地说道，完全看不出刚刚生气的模样。洛一阳薄唇上扬，想不到这女人还挺聪明的。嗯，既然如此，这工作还做吗？做，当然做。洛总如此良苦用心，我怎么能荒废呢？他信誓旦旦地说道。哼，最好是这样。洛一阳冷哼了一声。洛总。那玲玲先去办理入职手续喽。洛一阳已经可以透过电话想象到他喜笑颜开的模样了。嗯，去吧。挂了电话，洛一阳回到座位上，原本柔和的眸子瞬间变回冷厉的鹰眼。刚打算呼叫刘慧进来，手机收到了一条他发来的信息，他好奇的点了进去。洛总，玲玲已经签了合同喽，还附上了一张他签了名的合同照片。洛一阳冷峻的脸上有些许波澜，但是却不再回复他消息了。和他结婚，让他来公司上班。这些都是他计划中的一部分。网上闹得轰轰烈烈的同性恋消息，是他为了躲避催婚，自己散不出去的。现在结了婚，家里人就不会再催婚了。他也是时候借着江玲玲的出现洗清罪名，自证清白了，免得合作伙伴都以异样的眼光看待他。同时，也可以利用他公关部的身份，带着他参加晚会，在家人面前上演一番夫妻恩爱的戏码，既不会暴露已婚的消息，也能应对家人，一举两得，何乐而不为呢？第二十二章，洛一阳的男友江小姐怎么样？看完了吗？见江玲玲一直待在里面没出来，陈瑞婷轻轻敲了一下门，随后便推门而入。只见江玲玲一脸开心的模样，和刚刚简直天差地别。嗯嗯，婷婷，我已经签好了，诺，给你。他把入职合同等文件递给他，突然的亲昵称呼让陈瑞婷有些摸不着头脑。他刚刚是做了什么思想斗争吗？简直就变了一个人一样。不过说实话，他对江玲玲的身份还是十分好奇的，毕竟没有他面试的记录，所以他很大可能是走了后门进来的。只是。谁家走后门走了一个最基层、最普通的岗位啊？陈瑞婷也有些摸不着头脑了，但是她丰富的直觉经验告诉她，眼前这个看起来没有任何危害的小白兔，千万不能小瞧了。好，那我等会帮你制作工牌，你加一下我的微信，到时候把相关的资料发给你，你准备好了就拿给我。江玲玲点点头，两人扫码添加上了朋友。等会你直接去公关部报道吧。
都在同一层。陈瑞婷提醒他：“好的，然后你的工位要等你们经理安排。你们经理今天外出了，要明天才回来，所以你今天随便找个空位坐着吧。”江玲玲非常感谢他：“好的，谢谢你，婷婷。”走出去以后，江玲玲又找到了圆圆。圆圆旁边的位置刚好是空的，他就十分自然地在他旁边坐了下来。圆圆看到他终于出来，也十分开心。琳琳，已经办好了手续了是吗？嗯，对呀、啊，那太好了。琳琳，以后我们就是同事了。圆圆看起来比他还要开心。江琳琳把包包放下，然后小声地在他耳边问道：“圆圆，以后我坐在你旁边可以吗？”周围的同事都已经来了，但是他一个都不认识。圆圆是他今天认识的第一个人，待在他的身边总感觉特别舒适。当然可以呀、啊，圆圆开心的点头。接下来，他便安心的在座位上摸起了鱼。圆圆一大早就开始忙了，他也不好去打扰他工作，只能一个人静静的翻阅着桌上的书本。你好，你是今天刚入职的江玲玲吗？他的身后传来一道温润的男声，他正入迷的看着书，突然有人叫他，他吓了一个激灵，回头一看，一个翩翩美少男站在他的身后。嗯、呃，你好，我是，你是哪位呢？美男微微一笑，我是厉风言，你的经理。他原本有些犯困的眼睛立即恢复精神。什么？不是说他今天都不回来吗？他立刻从位置上站起来，脸上挂着淡淡的微笑。厉经理，你好。厉风言俊美的脸上露出淡淡笑意。琳琳，你跟我过来一趟吧。他点点头，跟着他进了办公室。琳琳，你知道你的工作职责是什么吗？厉风言坐在办公桌前，狭长的凤眸微微弯起。他再三思考，还是摇了摇头。不知道，他本来就不是干这行的，自然不知道。而且洛一阳说的话也不能全信。琳琳，你是刘秘书特意招进来的人。他没有跟你说吗？厉风言美艳的脸上有一丝错愕。江玲玲微愣，但随即也意识到了什么，不是很清楚呢。在没确定清楚之前，他可不想这么快暴露。哈<笑>，好吧，那我跟你说一下吧，你先坐吧。他也不傻，自然知道他有所隐瞒，但还是没有戳破他。江玲玲点点头，在他的对面坐下。好的，谢谢。刘秘书已经跟我说了。总裁那边需要一个特定的宴会女伴。厉风言的声音非常温柔，一如他的长相一般，有着一股柔美的感觉。江玲玲点点头，等他继续接话。你是刘秘书千挑万选的最佳人选，所以你在我们部门最重要的工作就是配合洛总出席每一场宴会。在说到洛一阳和刘慧的时候，厉风言的眼神十分严肃。嗯，好，他点点头，脑子里却开始在幻想洛一阳和厉风言两个人在办公室卿卿我我的画面了，同时也衍生出了洛一阳、刘慧、厉风言三个人在办公室里尴尬的三角恋关系了。眼前的这个男子。似乎比刘慧更具魅力啊！难道他才是洛一阳深藏的正牌男友？他灵巧的大眼睛落在他的身上，悄悄给他打了一个分数，十分满分。这比女人还要美俊的脸庞，清风如玉的身材，还有温柔的声音，怎么看都像洛一阳喜欢的菜呀、啊！他要是洛一阳，他肯定也喜欢他呀，仿佛懂得了什么惊天大秘密一般。他的脸上露出了似有若无的笑意，不知为何，厉风言看见他这浅浅的笑意。总感觉有点背脊发凉，他清了清嗓子。之前洛总出席宴会几乎不带女性，刘秘书不在的时候，我偶尔也会陪他出行，所以我对他也有一定的了解。他说这话其实只是想给他一些经验上的提醒，可谁知道了他耳朵里却像是在宣示自己对洛一阳的主权。他越听，眼睛越是闪闪发亮，心里暗潮涌动，激动得很。没想到同人小说里事情真的就发生在他的眼前。如果他猜的没错的话，刘秘书和厉风言应该是情敌吧？洛总。平常不喜欢吃甜食，像甜食的蛋糕、巧克力。厉风言在一旁善意地告诉他注意事项，他只是不停地点头，也不知道他是不是真的听进去了。琳琳，记住了吗？见他恍惚的模样，厉风言问道。江琳琳回过神，点点头，记住了。虽然他走在八卦吃瓜的前线，但是该记的事情他还是会记的。毕竟作为一个985高材生，记忆好是他天生的，他想不记得都难。厉风言叹了一口气，确定。确定，他点点头，随后把他刚刚说的话一字不漏的又重复了一遍。厉风言微微吃惊，原以为他只是一个空降下来没有什么特长的花瓶，除了长得颇有几分姿色以外，就没什么特别之处了。可没想到他这记忆也还真的有两把刷子。嗯，记住就行了。洛总很少出席宴会，基本上一个月最多一次，长的时候两三个月才出席一次，所以没事的时候你要处理部门里一些公关事项。厉风言继续说道：“好。”都有哪些呢？他倒是挺求知的。我们公司涉及的业务非常广，有时候有些产品或者推广上面出了问题，就需要我们去做危机公关方案。你是新人，可能还不是很了解，所以待会我会给这一两年来我们处理过的案子资料给你，你先好好看一下，学习一下，到时候我再安排你做一些简单的危机公关案子。厉风言说完以后，薄唇紧抿，轻轻地观察着他的神情。只见他依旧元气满满，十分亢奋地回答：“收到。”厉经理，他早就做好心理准备了。这五万的工资果然没那么好拿，不过对于他而言。
这工作比做 A 天天加班轻松的多了。他信心满满，对自己的学习能力和适应能力非常有自信。见他脸上淡然，厉风言倒也颇有几分欣赏他了。好，来把这些案子拿下去，你好好的看个几天，下周我会考你。厉风言眼睛微眯。嘴唇上扬，好的。江玲玲接过那一大沓资料，心中十分平淡。考试这可难不倒他。第二十三章，电梯闹剧。拿了资料，他就回到了自己的工位上。玲玲，怎么样？厉经理刚刚和你说了什么呀？圆圆凑上去，好奇地问道。江玲玲摊开桌子上的资料，耸耸肩，也没什么。就是说我是个新人，让我多学习一下，然后就给了我之前的公关案例，让我好好看。圆圆似懂非懂的点点头。哦，原来是这样。不过这也太多了吧？看着那厚厚一沓的资料，圆圆感觉头都晕了。还好自己进来的时候不用这样。难道现在厉经理的要求变高了？对呀、啊，不跟你说了，我先看会资料，晚点我们一起下楼吃饭。好的，那你看。我也先忙手里的工作了。江玲玲点点头，随即开始认真的看资料。玲玲，已经十二点多了，我们下去吃饭吧。圆圆的声音从耳边传来，把他的思绪拉了回来。江玲玲回过神来，就看见圆圆可爱的包子脸，她正用手捂着肚子呢，看来是肚子饿了。好，我们去吃饭吧。她合上手里的资料，捏了捏自己的肩膀，走吧。圆圆确实很饿了。江玲玲跟着她往外走，其他同事也都纷纷下楼准备吃饭了。圆圆。你一般都去哪里吃啊？玲玲，我们公司有饭堂的，而且很便宜呢，一顿饭就十块钱，可以随便吃。你只要进去刷个卡就行了。哦，对了，忘记你没有卡了，等会你就刷我的吧。江玲玲笑着点头，原来洛一阳的公司有食堂啊，终于不用再每天点外卖了。好，谢谢。现在是吃饭高峰期，等电梯的人也多了起来。不过好在洛氏集团配备的电梯很多，没等两分钟。电梯就来了，江玲玲和圆圆十分顺利地搭上了电梯，电梯来到了十层的食堂。下了电梯，江玲玲发现里面的人还不少，看着这黑压压一片的脑袋，她瞬间感觉自己回到了上大学的时候了。走吧，玲玲，圆圆拉着她往前走，吃饭最重要了。嗯嗯，江玲玲连忙跟上，玲玲，你看看这里有没有你喜欢吃的菜，没有的话，我们下酒楼看看啊。酒楼也是食堂吗？对呀，圆圆点头。江玲玲四处扫视了一番，发现十楼的饭菜品种也挺多的，反正自己也不挑食。不用啦，我们今天就在这吃吧，明天再去酒楼看看。好的，那玲玲，我们去吃前面那家茶餐厅吧，他们家的牛腩粉可好吃了。圆圆非常热心的推荐。江玲玲点点头，脸上露出明媚的笑容。好啊，那就吃这家吧。得到答复，圆圆立即领着他去排队了。等到排队的时候，江玲玲才发现这饭堂看着实际人多，但是窗口开的也多，所以排起队来。非常快，不一会儿，两人就端着满满的牛腩面走了出来。江玲玲的个子比圆圆高了半个头，所以找起位置来，她比圆圆看得更远。圆圆，前面呢有个干净的空位，我们过去坐吧。圆圆还在转着脖子找呢，没想到他已经找到了。好，两人小心翼翼地端着粉，朝着位置走去。放下手中的盘子，江玲玲这才松了一口气。她凑着鼻子过去闻碗里的肉香，哇，好香啊！圆圆骄傲地看向他，是吧？你快试试，他家的牛腩真的好好吃。而且分量也足。江玲玲玉手拿起筷子，轻轻夹了一块牛腩进嘴里。这牛腩的味道非常的浓郁，而且炖得十分软烂，入口即化，口感真的绝了。他边吃边说道：“好吃，好吃。”嘴里还嚼着东西，所以他说的有些含糊不清。但是圆圆却听懂了，反而觉得江玲玲是个非常可爱有趣的人。嗯，快吃吧。圆圆也在大口大口地吃着碗里的牛腩面。不一会儿，一碗牛腩面就见底了。圆圆十分满足地坐在座位上，表情放松。圆圆。等会我们去买杯奶茶喝吧。江玲玲想着自己刷了圆圆十块钱，也该请别人喝点东西。听到喝奶茶，圆圆的眼睛也亮了。她可是最爱喝奶茶了。好啊，放好餐盘以后，两人又风风火火的下了楼，在隔壁的商场一人买了一杯奶茶。玲玲，谢谢你。圆圆心满意足的喝着江玲玲请的奶茶。小事小事，接下来两人就悠闲的走回了公司。电梯间依旧人很多，不过比起以前自己上班的那个地方，已经好了非常多了。叮，很快。电梯就来了，排队的一群人风风火火的上了电梯。不出一会儿，尴尬的超重声就响了起来，滴滴滴，众人的眼光纷纷落在进来的几人身上，其中就包含了江玲玲和圆圆。也不知道是谁突然在电梯里说了一句：“谁呀、啊？赶紧下去吧，都超重了。”“对呀、啊，谁后面进来的，谁就自动下去吧。”电梯里不耐烦的声音逐渐增加，可是依旧没有人下去。这时候，突然有个站在江玲玲旁边的男人开口了：“是你，你刚刚最后上来的，赶紧下去吧。”男子的目光紧紧盯着圆圆，江玲玲不悦的皱着眉头。他们明明不是最后的好吗？谁说他是最后的？如果我没记错的话，刚刚是你在我们后面的吧？他的声音铿锵有力
，怒斥男子。男子不悦地看向一旁江琳琳，心想他怎么这么多管闲事？明明就是他好吗？而且他这么胖，肯定就是因为他才超重的。圆圆站在一旁，十分委屈，眼眶已经红红的了。江琳琳听到他这话。瞬间更来气了，一张白皙好看的脸蛋被他气到通红。洛一阳的公司怎么会有这样的败类啊？真是气得他牙痒痒。不过他江玲玲也不是好惹的，敢欺负他的朋友没门！我看你还长得人模狗样的呢，穿着西装就以为自己高高在上了。他激动地说着，随后又补充道：“电梯里这么多人。”你当大家都是瞎的吗？明明就是你在后面，你为什么不下？是不是非要把大家当成傻子啊？而且电梯里都有监控，是不是要我把你的照片打印出来贴在墙上，你才承认啊？对呀、啊。明明是你最后上的，圆圆小声嘀咕：“对呀，我也看见是你。”有些女性群众也纷纷站在江玲玲这一边。男子见众人纷纷往江玲玲那边倒，面子有些过意不去，脸上也被气成猪肝色。你“你你你哪个部门的？”男子气急败坏，用手指着江玲玲的鼻子：“怎么？难不成你还要威胁我？”江玲玲还真是气笑了，这人还真是败类一个，想要威胁他，没门！他江玲玲才不怕呢，我是公关部，好。公关部的是吧？你给我等着瞧！男子气急败坏地走出了电梯，期间还恶狠狠地瞪了他一眼。你还没道歉呢！江玲玲很想追出去，却被圆圆拦住了。这场闹剧终于得以平复，电梯门也顺利关上，围观的群众也纷纷恢复正常，只有当事人的江玲玲还在气头上。玲玲，算了吧，谢谢你刚刚为我说话，可是我怕到时候他真的会报复你。圆圆十分自责，心想自己如果不搭这个电梯就好了，这样就不会牵连到江玲玲了。第二十四章，办公室恋情。江玲玲无奈地叹了一口气。小声安慰他，圆圆，没事的，别怕。洛一阳是他的老公，他怕吗？根本不在怕的好吗？圆圆点点头，安静的坐电梯。江玲玲不知道的是，他这据理力争、英勇的一幕，早就被刚从外面回来的洛一阳尽收眼底了。宽敞独立的电梯间里，只有洛一阳和刘慧二人。洛总，要把欺负夫人的那人找出来吗？洛一阳薄唇紧抿，一双好看的眼睛冰冷深邃。先不用，让他好好适应一下职场的生活吧。刘慧点点头。没有再说话，总裁还真是心口不一。明明刚刚看的时候，拳头都握紧了，现在又一副淡然的模样，看不懂，看不懂，他真的看不懂。回到办公室后，江玲玲又回到了正常模式，仿佛刚刚发生的事情不存在一般。圆圆还在担心他，他自己却像个没事人一样。这一天的班过去了，六点一到，江玲玲准时下班。走啊，圆圆，你怎么还不下班啊？江玲玲已经收拾好东西了，拿起包包准备离开了。玲玲，你先回去吧，我的方案还没做完呢。今晚估计要加班了，圆圆的眉头都挤在一起了。看来这方案是挺棘手的。江玲玲笑了笑，和他打了招呼，就开开心心的下班了。司机张大哥已经在公司楼下等着他了，一出电梯，他就立即飞奔上车。走吧，他在后排坐稳了。张大哥缓缓启动车子，随后关切地问道：“少夫人，今天第一天上班，感觉怎么样？”江玲玲经历了一天的劳累，眼睛有些无神了。嗯。怎么说？好像还行吧。哈哈，看来是有点累了。他点点头，确实累了。看了一天的资料，眼睛有些累。张大哥自然知道他刚做完手术不久。少夫人，那就别太辛苦了。上班的时候也要适当的放松放松。眼睛累了，就看看远方，看一些绿色的东西。不然你这眼睛可真的很容易就累到的。他自己就是太好胜了。嗯，知道啦。张大哥，辛苦你开车了，我眯一下，休息十分钟也是休息。闭上眼睛，他突然在想，洛一阳不知道下班了没有？不过按照平常的吃饭时间来算，他应该也是准点下班的。他抿了抿唇，继续放空自己的脑袋。回到家中，他发现没看到洛一阳的身影。女佣帮他把包拎上房间放好，他则是疲惫的倒在了沙发上。少夫人，你回来了，注意端上一碗热乎乎的汤。对呀、啊，你家少爷还没回来呀、啊？他懒洋洋的躺在沙发上，衣服微微上卷。露出了他纤细的腰肢，这么关心我？洛一阳清冷的声音从门口传来，江玲玲吓了一跳，连忙从沙发上坐起来。起来呀，洛总您回来啦，辛苦了，辛苦了。洛一阳看起来心情不错，步伐很轻快。嗯，他悠然的坐在饭桌前，江玲玲也穿上鞋子，坐在了他对面。今天上班怎么样？洛一阳随性的把领口的领带松开，性感的喉结似有若无的露了出来。江玲玲愣了一下，嗯，还行吧。还行，洛一阳看着正在给他盛汤的江玲玲，见没上挑，嘴角似有若无的勾起来。江玲玲轻轻的把碗放在了他面前，随后也给自己盛了一碗，才缓缓坐了下来。工资还行，洛一阳听出了他的言外之意，那是什么不行？他十分淡然的喝了一口汤，人不行。洛一阳嘴角向上，知道他指的是谁。嗯，难道是有人欺负夫人了？说到这个，他就来气，眼睛瞪得很圆，脸上也鼓鼓的。说欺负也不是欺负。就是那人太没素质了，请夫人细细道来。今天啊，我跟新同事一起搭电梯嘛，然后就碰到了一个男的。接下来他就把今天发生的事愤愤不平地说了出来。洛一阳的手指落在桌子上，轻轻敲动着，眸光很深，不知道他在想什么。然后我和圆圆就上去了。说完以后，他用筷子狠狠地戳了戳自己的碗里的肉，把
做事不要太冲动，要学会圆滑一点，保护好自己，知道了吗？江玲玲听完他的话，微微愣了一下，没想到洛一阳说的话还挺中肯的。他也听进去了，但他还是想在他面前撒撒娇。虽然知道他不喜欢女的，我知道啊，可就是看见那男的这么说话就很来气嘛。而且这个人今天能这样说话，就说明他平时在自己工作的环境里也是十分嚣张跋扈的嘛。他特意拉长了声音，眼眸含水，委屈巴巴的说道。洛一阳依旧面无表情，语气平淡，嗯，知道了，好好吃饭吧，菜都凉了。哦，好的。洛一阳看着他那呆呆憨憨的吃饭模样，不知为何，心里默默的叹了一口气。这小女人把他放进公关部。真的没问题吗？希望他的决定是对的。他轻轻摇摇头，给自己夹了一颗花菜放到嘴里。不知为何，今晚的饭总感觉有些索然无味。可是往他的对面看去，江玲玲吃的倒是津津有味，脸上一副好吃享受的模样。对哦，骆总，你们公司饭堂的饭菜也挺好吃的。他灵动的眼睛和他对视上了。嗯，那就好。洛一阳没吃过饭堂的菜，不知道味道如何。他思索了一番，扒拉了一口饭，有些含糊的说道：“而且也不贵，很便宜，分量超大，种类也多。”我明天去试试别家的。洛一阳看着他，欲言又止，最终只是说了一句：“嗯，吃饭的时候别说话，容易噎着了。”他立即停下自己的说话的欲望，只是安静的点点头，又继续愉快的品尝朱怡的手艺。吃饱后，洛一阳又示意他陪他在沙发上坐一会。见到你的经理了吧？洛一阳慵懒的翘着二郎腿，江玲玲瞬间醒神。八卦精神冲出，十分用力的点头。嗯，见到了，厉经理很漂亮呢。他还不忘拍马屁，毕竟厉风言可是洛一阳的小娇妻呀、啊。他心里暗暗想到。洛一阳闪过一丝不悦的神情，但转瞬即逝。漂亮，你是想说他很帅吧？他的声音有些冰冷了。可是江玲玲根本没注意到，依旧沉浸在自己的八卦世界当中。他努力回想了一番，然后点头。嗯，还行，确实挺帅的。让你上班。不是让你去欣赏别人的，洛一阳面无表情地说道。江玲玲这时候终于察觉到了什么，我去，洛一阳不会连他的醋也吃吧？不不不，他对厉风言可一点兴趣都没有，他的男人他可不敢抢。他使劲摇头，想要和厉风言撇清关系，一本正经严肃地说道：“洛总，我不是那种人，我对厉经理那是一点兴趣都没有的。”天哪，没想到洛一阳竟然如此在意厉风言，看来他的人猜测是真的了，厉风言才是洛一阳最受宠的男人啊！天哪！这画面想想都刺激，办公室恋情啊！而且没想到洛一阳还是一个占有欲极强的男人，啧啧啧，有意思。洛一阳风眸一转，落到他的身上，他冷哼了一声，最好是你可别忘了，你是我的妻子。他点点头，那是自然，他当然不会和自己的老公抢男人的。洛总，您放心，我唯一的目标就是好好上班，努力工作。第二十五章。晚间散步，洛一阳长长的睫毛垂下，灯光打在上面，落了一层淡淡的阴影在他眼眸下方。嗯，你可以跟他好好学习，他身上还是有很多优点值得你去学习的，尤其是你这倔强的脾气，确实要改改。江玲玲点头，这话听在他的耳朵里，却又像是洛一阳在夸奖自己的小情人厉风言一般。洛一阳又继续说道：“厉风言处理过很多顶级的案子，扭转过很多不利的局面，是洛氏的一大功臣。你对他可要好些，别把他给惹急了。”江玲玲的脸上闪过一抹意味深长的笑容，明白，我一定好好学习，尊重厉经理的。没想到洛一阳竟然这么护短啊！看来厉风言还真是洛一阳的心头好啊！看来他就喜欢这种类型的。洛一阳不再说话，空气中出现了短暂的。沉默，他正想打破这尴尬的局面，谁知洛一阳却率先站起身了。早点休息吧，你的脸色都有些憔悴了。他挺拔的身姿落下的阴影笼罩着他，随后渐行渐远。好的，洛总。他诧异的摸了一下自己的脸蛋，真的很憔悴吗？直到洛一阳上了回房的电梯，他的视线才落回自己身上。今天上班第一天是有些灰头土脸了，难怪他刚刚会这么说他。不过也无所谓啦。反正他又不喜欢他，形象什么的不重要。他感觉吃的有些撑，没有上楼，而是在楼下的花园走了几圈。他嗅着淡淡的花香，感觉心情都好了不少。他抬头往上看，才发现天空上竟然挂了一盏明月，旁边还有几颗明亮的小星星，他们的光线就这洋洋洒洒的照在大地上，把整片花园都照亮了。他好像已经很久没有这样惬意的散步了。想到这，他决定好好上班。等他熟悉了工作内容以后，就请个两天假，连带着周末回家看看父母。毕竟上次也和他们说好了，下个月回去的。不能食言的。刚从浴室洗完澡出来的洛一阳，打算到阳台上透透气，结果刚走出去，就看见一个单薄的身影在楼下花园漫步。他一眼就把江玲玲认了出来。此刻的他，在月色的衬托下，多了几分孤寂清冷之意。这和他平常大大咧咧的性格有些不同。不过没过一会，他就被打回了原形。朱怡，你在干嘛啊？他在三楼，也能听到他的激动的大嗓门。少夫人。您怎么还在这呢？我在给那几盆花淋水的，这些花要晚上才能浇水。园丁也下班了，就托我有空的时候帮他浇一浇。朱怡手里拿着淋花的工具，看见江玲玲也有几分开心，那我也帮你。说罢，他就接过朱怡手里的浇水壶。少夫人，你该上去休息了。朱怡惊叹，这少夫人上了一天班，精神还这么
，他也不知道自己为什么要站在这里看着他，但是莫名的看见他心情就会好许多。第二十六章。愉快的早餐，浇完水的江玲玲像个小孩子一样，嘴里哼着歌，开开心心的朝着屋内走去，丝毫没留意到楼上有一双好看的眼眸正笑看着他。他回到房间以后，就十分迅速的洗了个澡，对着他镜子，他左看看右看看，发现自己的脸确实有些苍白，也不怪洛一阳说他有些憔悴了。他拿起桌子的瓶瓶罐罐，开始往自己的脸上捣鼓。不得不说，自从嫁的洛家以后，他的生活质量很明显是大大提高了。之前几乎不护肤的他，现在每天晚上都用着这些价值不菲的护肤品往自己的脸上涂涂抹抹。反正这些花的又不是他的钱，放在这里不用也是浪费。他索性也学起豪门富太太的生活，开始给自己做保养了。俗话说得好，女人保养得好，年过四十看起来依旧像二十出头，这是他的终极目标。不过他脸色确实不太好，想起之前去洛家，洛一阳奶奶给的一大堆补品还没用，他决定明天晚上让朱毅帮他炖一些来补补。想想心里都开心，每天吃好睡好，每月还有五万工资拿，这简直就是人生最幸福的时刻。收拾好自己的脸蛋以后，他满意的上了床，关灯吧，小杜！一声令下，原本灯光闪烁的房间立即暗了下来。他安稳的盖上被子，翻了个身，找了个舒服的睡姿，安静的躺下了。也许是累了，没过一会，他就进入了梦乡。第二天清晨，闹钟响起，他睁开眼睛，感觉十分的精神，毕竟昨晚睡得早，也睡得好。早啊！洛总和昨天一样，两人很巧的又在门外相遇了。今天洛阴阳身穿灰色衬衫，十分修身，将他经常锻炼的完美曲线展示了出来，随便一个女人看了都要心动不已，就连江琳琳都感觉有些经受不住诱惑了。嗯，他冷漠的声音将他的思绪拉了回来，想什么呢？他趁他不注意，轻轻拍了拍脸。洛阴阳可不是他能觊觎的，他平常简单的欣赏一下他的美色就好，可千万别被他这张帅气禁欲的脸的给骗了，别人不知道被骗还正常。可他是他妻子，他那点小癖好，他可是知道的一清二楚的。两人一如既往的吃着早餐，有了昨天的经验，江玲玲决定晚一点出发，可以慢一点吃早餐了。朱姨，上次我拿回来的那些补品，你今晚帮我煮一些吧，我晚上回来吃一些。好的，少夫人，您是身体哪里不舒服吗？朱姨担忧的蹙起了眉头。洛一阳喝着豆浆，但也十分认真的在听他们的对话。江玲玲挥了挥手，笑道：“没有。”朱姨，我好的很呢，就是感觉自己最近脸色好像不太好，有些苍白，想要补得红润一些。朱姨这下懂了，行，那我晚上抓一只乌鸡过来，和补品一起炖了。洛一阳继续喝着手里的豆浆，没有说话。谢谢啦。江玲玲吃着手里的干蒸，开心的说道。对啦，洛总，我的车说好送他的便宜车还没有到位呢，他可是每天都惦记着的。洛一阳抿了抿唇，放下杯子，今天中午回到家，早上你让司机继续送你。嘿嘿。谢谢洛总，他一脸开心的看着他，明天自己就要有新车了，这可真是太开心了。嗯，洛总，您赚钱辛苦，多吃点。他十分善解人意，用筷子帮他夹了一个干蒸。洛阴阳看着碗里的干蒸没有说话，但还是夹起放到嘴边吃掉了。江玲玲看他吃掉了，笑得十分有成就感。而一旁的朱怡悄悄的看看这一幕，心里更是乐开了花。他们家少爷从小就有洁癖，是不可能吃别人家的东西啊。可是他刚刚竟然吃掉了，那就说明他其实并不排斥少夫人，这是一个非常好的兆头。第二十七章。面冷心热的洛一阳，洛总，您给我买的是什么车呀？他突然有些好奇了，眼里满是期望。洛一阳嘴角抽了抽，这车就这么重要？不知道哦。他看起来有些失望，那贵不贵呀？他又好奇起来。按照你的要求买的，二十万以内。他淡然说道。他满意的点点头，不错。他要的就是低调，还不去上班。洛一阳看了看手表，慢条斯理的翘起了手臂。嗯，几点了？江玲玲才有些后知后觉的想起来自己还要上班。洛一阳挑挑眉，八点三十五，你现在走出去停车场，大概八点四十能出发。什么？江玲玲差点原地跳起来，她也顾不得其他的，拎起包包就往外跑。洛一阳有趣的看着她惊慌失措的样子，嘴角上扬。江玲玲终于赶上了早高峰的电梯，在八点五十九分成功的打了卡。玲玲早。你今天怎么这么晚呀？圆圆坐在位置上，正吃着早餐。嗨，别提了，我一大早就起来了，结果光顾着和洛伊，差点说漏嘴。他连忙改口，啰里啰嗦的家里人聊天，一不小心就聊过了时间。圆圆吃饱了，把垃圾收了起来。原来是这样啊，没事。还好赶上了，没迟到。江玲玲回想起刚刚让张大哥一路飙车的画面，还有自己匆匆忙忙往电梯跑的模样，额上就挂了一滴冷汗。确实还好，还好。他放下包包，有些精疲力尽的坐在靠椅上，圆圆圆圆的眼睛看向他。对了，玲玲，你不知道吧？知道什么？我们公司每个月有迟到三次的机会，只要不超过三十分钟都不扣钱的。啊，这样啊？江玲玲又一次虚无的躺在了椅子上。早知道他就不这么赶了。不过转念一想，这才上班，第二天就迟到。多少有点不好，还是准时上班的好，至少同事领导不会对他有意见。作为职场老打工人了，这点规则他还是懂的。缓了一小会以后，他开始认真的看厉风言给他的资料。他发现厉风言确实很厉害，洛
，越看他就越上头，觉得公关似乎也是一件非常有意思的事情。不过看看圆圆一上班就埋头苦干的状态，他就觉得似乎没这么简单了。哎，果然干一行学一行。到了中午吃饭的时候，圆圆突然和他提起了昨天的事。玲玲，你还记不记得昨天那男的？江玲玲正在吃红烧肉，拿筷子的手愣了一下。嗯，你说电梯里没素质的那男的？对。就是他，圆圆激动的点头。江玲玲本来觉得替他有些晦气的，但是看圆圆激动的表情，他突然有些好奇了。他怎么了吗？刚刚我听婷婷说，他其实是产品包装的经理，但是今早查出他利用职权和自己的关系，多次虚报成本价格。啊！江玲玲只觉得有些突然，后面他就被开除了。圆圆说这话的时候十分开心，一副大仇已报的表情。真的，他被开除了。对呀。圆圆十分肯定，江玲玲若有所思的点点头，哪有这要巧的事情？看来是她昨天在洛阳吹的耳边风生效了，她心里十分美滋滋。看来有个总裁，老公的好处真是多多，没想到就是吐槽一下，就有人替她出气了。洛一阳这人真是的，面冷心善，他开心的拿起手机给洛一阳发了一条消息：“洛总。”吃饭了没？与此同时，总裁办公室正冷着脸处理文件的洛一阳看到消息以后，竟然打开了手机。刘慧站在一旁目瞪口呆。总裁最近这是怎么了？以前处理文件的时候，开会的时候从来不看手机的，可是现在竟然频繁的打开手机，甚至还会露出诡异的微笑，可怕！这实在是可怕。还没，洛一阳修长的手指快速在手机敲下两个字：“怎么还不吃啊？工作再忙也要注意身体哦。”江玲玲皱着眉打下这行字，等会就吃。洛一阳又回了消息。手上的文件直接不处理了，刘慧诧异地站在一旁，大气不敢出。说来也奇怪，昨天问他要不要处理电梯间对夫人不敬的员工，他说不用，让他自己历练一下。结果昨天晚上九点多给他打了电话，改变主意了，又要求赶紧把那人给处理了，还真是变脸比翻书还快。在综合他现在种种的情况，刘慧得出了一个结论：总裁谈恋爱了，而且还是和自家夫人谈恋爱了。那个洛总，要不要我先下去，等会再来拿文件？刘慧试探性发问，很明显洛一阳心情不错。头也不抬，直接说道：“你下去吧，晚点我通知你再过来拿。”哦，对了，让厨房把饭拿上来给我吃，我饿了。好的，刘慧错愕的点点头。总裁原来一次性也能说这么多话呀？刘慧下去以后，洛一阳又收到了消息，谢谢你哦，洛总。后面还附了一个可爱的表情。洛一阳明知故问，没啥，洛总上班辛苦啦，好好吃饭，我准备回办公室休息一会了。好，洛一阳嘴角勾起一抹浅浅的笑意，随后把手机放下，继续处理手上的文件。第二十八章。下班偶遇厉风言，转眼就到了下班时间。江玲玲准时准点打卡下班了。圆圆，你今天又要加班啊？江玲玲在工位上起身，嗯，快了，你先走吧。圆圆的眼睛还在盯着屏幕，手指快速的敲着字。好的，拜拜啦。嗯，拜拜，路上注意安全。江玲玲拿着包包朝电梯间走，也十分热情的和同事们打招呼。上了电梯，直至出闸机时，她的心情都很不错。毕竟今天是风平浪静的一天。直到碰到厉风言的时候，她嘴角的微笑僵住了。嗨。李经理，你也下班啦？他尴尬地说道，就像被抓包的学生一样。不是，他为什么要心虚？准时下班不是很正常吗？这么一想，他心里又有底气了许多。一瞬间，他腰杆挺直，理直气壮地看着他。嗯，下班了。厉风言十分淡然地看着他，不难看出，他短短几秒钟就自进行了一番心理建设了。他心里有些想笑，那您路上注意安全。他微笑看着他，大大的眼睛十分诚恳。嗯，厉风言看了他一眼，继续往前走。江玲玲并不想和他走在一起。特意放慢了脚步，可是厉风言并不是这么想的，反而回头关心起他了。你家住哪里？哦，我在附近租房子住的。他思索了一番，答道：“嗯，平常搭地铁上班。”厉风言挑眉，看似平淡的聊天，其实却在打探他的身份。哦，不是，我打车来的。他硬着头皮说道：“和领导相处还真是奇怪，尴尬的很。尤其这位领导还是自己好，老公的男朋友。”他不会是知道些什么吧？不过看他的样子，应该还不知道洛一阳的妻子是他。嗯，那自己注意安全。厉风言淡然一笑，好的，那我先走了。我打的车到了，还好已经出了大门了，他已经可以看到路边开着双闪等他的张大哥了。这尴尬的相处终于能结束了。嗯，厉风言好看的薄唇勾起弧度，再见。江玲玲招手告别，随后快步朝张大哥走去。再见。厉风言若有所思的看着他的背影，直到消失不见，才往一旁的黑色奔驰走去。而不久后，洛一阳也从大楼里走了出来。只见他黑着脸，面色阴郁，身旁的刘慧也不敢和他说话。刚刚一看到总裁夫人和别的男人聊天，他就警铃大作了。虽然在他看来这是很正常的交流，可洛一阳似乎并不是这么想的。洛总，您的车到了。刘慧好心提醒，洛一阳没回话，冷着脸径直的往前走去。刘慧心里叫苦，这总裁秘书真不好当。他赶紧跟了上去，帮他把车门打开。洛一阳长腿一挥，坐上了后座。刘慧还打算微笑跟他道别，可话还没说，车门就已经重重的关上了。洛总，再见。他懵逼地站在原地，看着扬长而去的车屁股，讪讪地说道：“哎，奇怪。”
真奇怪。刘慧看着消失的车影，无奈摇头。第二十九章，洛一阳是恋爱脑。回到家中，江玲玲就兴奋地直奔车库。张大哥，我的车子回来了吗？在哪呀？张大哥十分慈祥地看着他。少夫人，诺，你看，在那呢。江玲玲定睛一看，果然发现，在一众豪车的身后，有一辆粉色的小车冒了个头出来。他激动地上前看去，发现竟然有两台车子都是粉色。他的眼睛被最小的那辆五菱宏光 mini 吸引住了。天哪！怎么会有这么可爱的小车车呀？虽然它已经芳龄二十五了，但是少女心都被它给勾引出来了。不过，怎么会有两台车都是粉色的？他狐疑的看向张大哥，这么怎么会有两辆车呀？哪个是给我的呀？少夫人，少爷说了，这两辆车都是给你的。张大哥笑道。江琳琳仿佛是中了彩票一样开心啊！真的，那真是太好了。他又跑到另外一台粉色的 SUV 面前，发现那是一辆领克的车。打开一看，里面的内饰他还真是喜欢的不得了。果然，现在国产技术发达了，十几万的车，不管是外观还是配饰，都做得非常漂亮。他可真是太喜欢了，两辆车都喜欢。等洛一阳回来了，他一定要好好感谢他。思来想去，还是帮他按个摩吧。他还在开心地摸着车，这时候一辆黑色的劳斯莱斯停在了车库门口。江玲玲的耳朵很灵敏。他听见了熄火的声音，他开心的回头，果不其然就看到了洛一阳冷峻无情的脸庞，他眼底满是惊喜和光彩，快步的朝他走了过去，丝毫没注意到洛一阳异样的表情。洛总，你回来啦！洛一阳原本心情十分不悦的，但是看到他兴奋的表情，还是艰难的牵了牵嘴角。嗯，他叽叽喳喳的在他耳边继续说道：“你给我买了两台车呀，我好喜欢啊，谢谢你。”洛一阳低头看向他，只见他的眼里满是真诚。嗯，答应你的，二十万的预算，剩了一些。就顺便再买一台了。他的声音依旧很淡漠，但是却柔和了不少。这车子还真是他亲自挑选的。哦耶，那我以后就可以换着开了。他像个小孩一样开心言溢于表。走吧，我们进去吃饭。洛总为了答谢了你的礼物，吃饱饭我帮你按摩。说话间，他的手已经拉上了他健硕的手臂，牵着他往屋子里走去。洛一阳没有说话，只是静静地看着他拉着自己的手臂，眼底深沉。原本在一旁擦冷汗的司机看到这一幕都被惊呆了。这真的是他们总裁吗？前一秒在车上像个活阎王一样冰冷无情，后一秒下了车，这温度好像就上升了。跟了他这么久，还真是第一次见。你也是第一次见洛总这么善解人意、温柔体贴是吧？张大哥在身后和另外一个司机默默八卦。嗯。确实第一次，看来少爷娶了个少妇人真的是好事一件啊！司机看着两人离去的身影，点点头。来来来，洛总，赶紧坐，我帮您盛一碗大补汤。江琳琳得了甜头以后，立即鞍前马后的为他服务。洛一阳看着眼前的补血益气汤，你确定这是给我补的？谁说男人就不需要补血了？洛总，你看看你，整天板着个脸，散发着寒气，我看你的气血估计也不活跃，多喝点。一起补补，江琳琳倒是一本正经的胡说，这样你以后就不会看起来这么寒冷了。洛一阳喝了一口汤，他难道整天板着个脸吗？而且他只是散发寒冷的气场而已，他自己并不冷好吗？江琳琳喝了一大碗汤，赞不绝口，这奶奶给的补品。煲的汤就是好喝，喜欢下次回家找他多要一些。洛一阳冷不伶仃地说了这句话，江琳琳也没仔细去品这其中的含义，不假思索就点头。好啊，奶奶也大方的很。一晚上没笑的洛一阳，这时候嘴角终于有了笑意。嗯，吃吧，多喝点，这本来就是给你吃的。他悠悠说道。好喝，当然得多喝点，不能浪费。而且这可是朱一特意捉的乌鸡呢，他又喝了一碗。洛一阳还真怕他喝汤成着了。晚饭过后，洛一的阳的心情又恢复了以往，这力道合适不？江琳琳的按摩手法日渐熟练。嗯，洛一阳点头。脖子酸吗？他又问道。还行。他的话音刚落，一双温热的有力的小手就直接接触到了他肌肤。我帮你捏捏，经常坐办公室肯定会酸的，得要松一松筋骨才行。他的小手在他的脖子里捏来捏去，惹得他一阵酥酥麻麻。但是却又很舒服，这才上班第二天就把领导的马屁拍好了。洛一阳的话让他有些摸不着头脑，他这提的又是哪壶啊？没有啊，洛总，我帮你按摩，纯粹就是为了感谢你啊。洛一阳知道他是误会了，我说的领导不是我啊，那你说的是谁？他也没拍谁马屁呀、啊，你还能有哪个领导？洛一阳眉峰上扬，这话都说到这份上了，他不会还不知道吧？江琳琳大概是明白了。他说的是他的小娇妻厉风言，可是他今天和厉风言在办公室是一个字都没说啊？难道他指的是下班那会？他推理了一下，按照洛一阳回来的时间，他应该就在他身后，估计是被他看见了下班的时候。洛总，您说今天和厉经理在公司门口那会啊？他试探性问道，手指的力度也加重了些许。不然呢？洛一阳轻哼，那都是碰巧，我才不想碰见他呢。准时下班被领导看见，很尴尬的好吗？他连忙解释，哦。是吗？洛一阳眉眼微颤，那是当然。江琳琳心想，这洛一阳真是个醋坛子，他也就和厉风言说了几句话，回来也要被他审问。哎，看来他是个恋爱脑。
，而且还是极度不自信的恋爱脑。厉风言又不喜欢女的，难不成？第三十章，开上心爱的小车车上班，难不成他是担心自己会泄密给厉风言？这么一想，他又想通了。洛阴阳还真是不信任他，他突然有些生气了，按摩的手停了下来。洛总，我已经和你说过了。我们结婚的事情，我是不会告诉别人的，更不会破坏你们的感情的。为什么你就是不相信我呢？洛阴阳回头一看，就看见了他气嘟嘟的小嘴，他怎么就生气了？而且什么破不破坏感情的，他这话怎么这么无厘头？我不是这个意思。他看着他生气的脸，竟有些无奈。那以后你就相信我好了。我和厉风言是不可能的，绝对不会破坏你们的感情的。洛阴阳一脸疑问，他大手一挥，拉住他的小手，他就情不自禁地往前走了。随后，他稍稍用力，他就在他一旁的沙发上坐下了，四目相对，两人就此大眼瞪小眼，说清楚破坏什么感情。他倒要看看他的脑袋里到底都在想些什么。江玲玲这才惊醒，这一切洛一阳都没告诉他。要是被他发现自己发现了他们的办公室恋情，那他岂不是会更恼怒？他可不想自己的金饭碗不保，当然是破坏我们的夫妻感情了。他讪讪的笑着，继续道：“我们这么和平的契约关系。”我会好好遵守的。洛一阳原本柔和，眼神瞬间变冷厉。好一个契约关系！他没有说话，烦躁的扯了扯衣领，随后快速的往楼上走去，只留下江玲玲一脸懵逼的待在原地，不知所措。难道他刚刚说错话了？不应该呀，少夫人，你怎么能说你们只是契约关系呢？这时候，朱怡一脸语重心长的走了过来。啊，为什么不能说啊？他还是不懂。朱怡叹了一口气。这年轻人还真是，怎么说你们都是结婚的关系了，不能再说契约了，懂吗？你们现在就是真正的夫妻。朱怡本想再说多一些，但是想着这是他们的事，他只能提点一下，剩下的还是看他们自己参悟了。江玲玲似懂非懂，但还是点点头。哦，好吧，那以后不说了。朱怡说的话，他会记在心中的。只是洛一阳这性格真的是太变化无常了，除了他，还有谁能受得了他的脾气啊？哎，算他洛一阳运气好，捡了个他性格这么好的老婆。算了，他大人不计小人过。看在他舍得为他花钱的份上，他才不跟他一般计较。第二天清晨，江玲玲没看到洛一阳的身影。餐桌前，他好奇地问朱怡：“朱怡，你家少爷还没起床吗？”少夫人，少爷一大早就出去了，他今天应该是有事要忙。江玲玲有些失望地点点头：“哦，好吧，本来还想哄一哄他的，结果他竟然不在，那就算了。”吃饱饭，江玲玲便开心地去车库挑选自己可爱的座驾了。张大哥在车库清理东西，看见他就问道：“少夫人，出发去上班了？”“对呀。”他开心的点头。张大哥第一次看有人上班这么开心的。少夫人，今天要不要我送你去上班啊？不用啦，我自开车。我今天开这个小粉。他愉快的指了指这个头上有兔子耳朵的五菱宏光 mini， 这车真可爱。张大哥笑着打趣。我也觉得，路上小心。少夫人，张大哥小心的帮他开了车门，里面已经开好了冷气，坐上去很凉快。好，拜拜。关上车门，他发现座椅和后视镜都已经调好了。直接开就能走，轻踩油门，他可爱的小车车就缓缓地往前驶动。也就十来分钟的时间，他就到了公司。因为第一次自己开车上班，他今天也特意提前了半小时过来。找好车位以后，他就开开心心地去上班了。琳琳，早啊！圆圆发现江琳琳竟然比自己还早。早，圆圆，他的心情很不错，丝毫没有受洛一阳的影响。琳琳，你吃早餐了吗？我这有早餐吃。圆圆十分大方地把自己的早餐拿了出来。不用啦，我已经在家吃过了。他婉拒了，真羡慕你。家里有人做饭，圆圆一边吃东西一边含糊地说道：“哈哈，也是这段时间的事。”他心虚地笑了笑。要不是嫁了个好老公，可没这么好的事。玲玲，圆圆，今天交给你们俩一个任务。厉风言神出鬼没一般的出现了，吓死我了！江玲玲拍了拍胸口，是真的被吓到了。厉风言似笑非笑地看着他，做了亏心事了。你走路这么轻，能不被吓到吗？他是一点没把他当领导。圆圆在一旁连忙打圆场。厉经理。什么事啊？来，今天帮我去调查一下各部门的基础情况。厉风言俊美的脸上透露出老狐狸的狡诈。调查什么？江玲玲一头雾水。就这个，他手里突然变出一沓调查问卷，这么多。江玲玲和圆圆脸上都出现了震惊的表情。嗯，对，麻烦你们了。江玲玲嘴角抽搐，每层楼都跑。嗯哼，公司接近三万人，辛苦你们了。这不是人事该做的吗？江玲玲看了一眼手上的表格内容，哎，没办法，谁叫我们公关部的人手比他们多呢？不过你们放心，只要把数据收集完，到时候会有三千块奖金，你们人均一千五百。一听到有奖金，江玲玲到嘴的拒绝，硬生生的吞了回去。好，交给我，下午把成果给你。厉风言原本波澜不惊的脸庞瞬间愕然，他没听错，一下午，这没有个几天都搞不定的好吧？圆圆推了推他的手，担心的问道：“玲玲，这么多问卷，一下午应该弄不完吧？”他敲了敲圆圆的脑袋：“你傻呀！”科技这么发达，谁还用纸质调查问卷啊？他这话就是在暗骂人事和厉风言。对哦，可是我们没有那么多人的联系方式啊，而且怎么确保别人都舔呀、啊？圆圆又泄气了。